அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் தமிழ் இணைய கல்வி கழகத்தின் தொடர் சொற்பொழிவில் தகவலாற்று படை திட்டத்தின் கீழ் இன்றைய சொற்பொழிவு இருபத்தி ஏழாவது சொற்பொழிவாகும் இந்த இருபத்தி ஏழாவது சொற்பொழிவில் இன்று நம்மிடையே அவருடைய ஆராய் ஆராய்ச்சி மற்றும் தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருப்பவர் திருமதி சித்ரா பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் அவர்கள் பற்றி கூற வேண்டுமானால் இவர் அகில இந்திய வானொலி செய்தியின் வாசிப்பாளராக பணியாற்றி வருகிறார் தீவிரமான வாசிப்பாளர் ஆய்வாளர் ஊடகவியாளர் மேலும் சமண மதங்கள் பற்றி தொடர்ந்து பேசியும் வருகிறார் பல பத்திரிகைகளில் எ தொடர்ந்து எழுதி வருகிறார் சென்னை பொதிகை தொலைக்காட்சியில் இலக்கிய நிகழ்ச்சிகள் பலவற்றில் நேர்காணல்கள் நடத்தி வருகிறார் இவர் தனியார் மகளிர் கல்லூரியில் பதினெண்டு ஆண்டுகள் தமிழ் துறையில் விரிவுரையாக பணியாற்றியவர் இன்றைய தலைப்பை பற்றி பேச வருவது மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒன்றாகும் ஆசி வகம் முதல்லது என்னென்னே எனக்கு புரியலை இது என்ன மதமாக இல்லை வேறு ஏதாவது புது தலைப்பா ஏதாவது டெக்னிக்கலாக ஏதாவது இருக்குமா நிச்சயமாக தமிழ் இணைய கல்வி கழகத்தில் தமிழ் தமிழ் தொடர்புடைய கலாச்சார தமிழ் கலாச்சார தொடர்புடைய ஒன்று தான் பேசுவோம் ஸோ நிச்சயமாக அது அது பற்றியான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் பட் இது என்னென்னு புரியலை அப்படின்னு கொஞ்சம் நெட்டில் போயிட்டு சர்ச் பண்ணி பார்த்தோன்னு புரிஞ்ச விஷயங்கள் அதாவது இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் வந்து இணையத்தில் அதிகமாக பேசப்படுற விஷயம் இந்த ஆசிவகம் ஆனால் அதே நேரத்தில் யாருக்குமே இதை பற்றி தெரியாத இருக்குது வெளியில் பேசாமல் இருக்கிற விஷயம் இது தான் அப்படின்னு பார்க்கும் போது தான் ஆசிவகம் அப்படின்னு வந்துச்சு அதுன்னா ஆசிவகம் அப்படின்னும் போது ஒவ்வொரு தமிழனும் இது தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு உண்மை இது வந்து அந்த காலத்தில் ஆதி தமிழனில் தமிழன்களெல்லாம் வெள்ளந்தியாக இருக்கும் போது எதுவுமே தெரியாத இருக்கிற ஒரு சமயத்தில் ஜாதியற்ற சமூகமாக நாம் வாழ்ந்த காலத்தில் கடவுள் வழிபாடற்ற இல்லை ஏற்றத்தாழ்வர்கள் இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தில் ஆசிவகம் அப்படிங்கிற ஒரு மதம் இருந்திருக்கு இது தமிழனுடைய முதல் 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 வந்த மதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன அப்படி ஆசிவகம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக வந்து ஆசிவகம் வந்து ஆசி ஈவகம் அப்படின்னு பிடிக்கிறாங்க அப்புறம் என்ன அது ஈவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு திருப்பியும் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தா ஒரு சிம்பிள் இதை வந்து ஒரு 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 சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் ஈவு அப்படின்னா ஜென்ரலாக எட்டில் எத்தனை ரெண்டு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எட்டில் எத்தனை ரெண்டு இருக்கும் நாலு ரெண்டு இருக்கும் ஸோ அந்த நாலுங்கிறது என்ன ஈவு ஸோ பகுத்து வகுத்து பார்க்குறது தான் ஈவு ஸோ மனிதனுடைய வாழ்க்கையை பகுத்து வகுத்து பார்க்குற ஒரு சூழ்நிலைக்கு பேர் அந்த அந்த அறிவு பேர் தான் ஈவு அப்படிங்கிறது அறிவியல் ரீதியாக சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த காலத்தில் மனிதன் என்ன பண்ணியிருப்பான் அப்போல்லாம் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டு வல்லுநர்கள் ஒரு டீமு ஒரு பள்ளிக்கூடம் அதெல்லாம் இருந்திருக்காது அவனுடைய வாழ்நிலையில் அவன் உடலியில் பற்றியோ அவன் சமுதாயத்தை பற்றியோ அவனுடைய தொழில் பற்றியோ இல்லை மருத்துவத்தை பற்றி யார்கிட்ட கேட்டுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலையில் மனிதன் போய் விசாரிக்கிறான் அப்போது பெரும்பாலான குகையில் தான் இது நடந்திருக்கு குகையில் கற்படுக்கைகள் அப்படின்னு ஒன்று இருந்திருக்கு அந்த கற்படுக்கைகளை நிறைய இப்போ நம்ம சொல்கிற மாதிரி துறவி சாமியார் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போது நிறைய தெரிந்த முற்றும் தெரிந்தவர்கள் இருந்திருக்காங்க அவங்கள்ட்ட போய் விசாரிக்கும் போது அவங்க ஸ்பான்டனீஸாக நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டோன்னா அதை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு வார்த்தை சொன்னோன்னா அதுக்கு பலவிதமான இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படி அதான் ஆசின்னு சொல்லுவாங்களா ஆசினா ஸ்பான்டனியஸாக நிறைய பொங்கி வர்றது ஸோ அகங்கிறது இடம் ஈவுங்கிறது என்ன நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய பகு நம்மளோட வாழ்க்கை முறையை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ ஆசி ப்ளஸ் ஈவகம் இந்த துறவிகளை வந்து அங்கேருந்து நம்ம கேட்குற டவுட் எல்லாமே அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் ஆசிவகம் அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை பற்றி இன்றைக்கி இன்றைக்கி மேடம் என்னெல்லாம் பேச போகிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்ளதில் உங்களை மாதிரி நானும் ஒரு ஆர்வமாக இருக்கேன் ஸோ அவங்கள வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தமிழ் இணைய கல்விகளுக்கு சார்பில் உங்கள் எல்லாரையும் இன்றைக்கி வந்திருக்கிற சித்ரா பாலசுப்ரமணி மேமும் இன்வைட் பண்ணி அவங்கள வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நன்றி அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இந்த தகை சான்ற 
தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகத்தில் இப்படி ஒரு பேச வாய்ப்பு கொடுத்த எனக்கு ரொம்ப நன்றி என்னுடைய தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதோடு இந்த வாய்ப்பை எனக்கு நல்கிய என்னுடைய அருமை நண்பர் திரு சரவணன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை ஒரு தாக்குகிறேன் ஏற்கனவே நான் ஒரு சில விஷயங்கள் தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகத்தோடு செஞ்சுருக்கேன் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி திரு சுந்தரமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் இங்கே பணியாற்றிய போது அவர்களோடு இணைந்து சில ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எழுதின வேலைகள் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் மீன் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு திரும்ப இந்த மாதிரி ஒரு மேடை அவங்க எனக்கு அமைச்சு கொடுத்தது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்வான ஒரு விஷயம் என்ன தலைப்பில் வேணால் பேசலாம் இலக்கியம் சார்ந்து அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏன்னா சங்க இலக்கியம் அந்த மாதிரியான தலைப்புகளை நிறைய அடிக்கடி எல்லோரும் பேசுகிறாங்க அடிக்கடி பேசி ஒரு ஒரு கிளிஷேவான தலைப்பாகவே அது தேய் வழக்கான ஒரு தலைப்புகளாகவே நிறைய பழம் தமிழ் இலக்கிய தலைப்புகள் ஆயிடுச்சு அப்போது வந்து இப்போ நான் தொடர்ந்து படிச்சுட்ருக்கிற சில விஷயங்களை பேசலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் மிகப்பெரிய ஆய்வுகள் இன்னும் செய்யப்பட வேண்டி இருக்கிறதுனால என்னுடைய படிப்பு சார்ந்த சில விஷயங்களை மட்டும்தான் நான் எங்கள் பகிர்ந்துக்க முடியும் நான் மிகப்பெரிய அளவில் இன்னும் ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற வேண்டிய ஒரு தலைப்பாக இந்த தமிழகத்தில் ஆசிவகம் அப்படிங்கிற தலைப்பு இருக்குது இன்னும் நிறைய பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க தொடர்ந்து இன்னும் நிறைய செய்ய வேண்டியது இருக்குது அதில் அதனால் சில பிழைகள் இருக்கலாம் கம்பர் சொன்ன மாதிரி பார்க்கடலை ஒரு பூனை நக்கி குடிப்பது போன்ற பேராசையோடு தான் சில விஷயங்கள் நம்ம அணுக வேண்டியிருக்கு சரி ஏதோ நாமளும் கொஞ்சம் கற்றுப்போமே புதுசாக அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் நான் படித்ததை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் முக்கியமாக வந்து தமிழகத்தில் ஆசிவகம் இந்த இந்த தலைப்பை கொடுத்த உடனே ஒரு ஆறு ஏழு புத்தகங்கள் நான் தேடி படித்தேன் முக்கியமாக உடனே முதல்ல கையில் கிடச்ச புத்தகம் வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி அவர் தியோடர் பாஸ்கரன் அவர்கள் மதிப்புரை எழுதி தமிழ் இந்துவில் ஆசிவகமும் ஐயனார் வரலாறும் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் வந்திருந்தது பேராசிரியர் நெடுஞ்செழியன் அவர்கள் எழுதின ரொம்ப அருமையான ஒரு புத்தகம் அவர் தமிழனுடைய தொல் வேறுகளை தேடி தமிழகத்தில் ஆசிவகம் என்பது எப்படி இருந்திருக்க முடியும் அது எப்படியெல்லாம் பரவி இருக்க முடியும் இங்கேருந்து தான் அது அங்கே போயிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பெரிய ஆய்வையும் ஒரு பழமொழி அழகாக காட்டியிருந்தார் ஏரிக்கு ஒரு பிடாரி ஊருக்கு ஒரு ஐயனார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பழமொழி ஏன்னா ஐயனார் கோவில்களை லிட்டில் ட்ரெடிஷன் கிரேட் ட்ரெடிஷனில் நீங்கள் வகைப்படுத்திடலாம் எம் என் சீனிவாஸ் வகைப்படுத்துகிற மாதிரி ஆனால் நிறைய சிறுதெய்வங்கள் நமக்கு தெரியாது நமக்கு வந்து நிறைய சிறுதெய்வங்கள் ஏன்னா சிறுதெய்வங்கள் பெரும்பாலும் ஒரு குலம் சார்ந்ததாக ஒரு இனக்குழுவினுடைய மிகச்சிறிய தெய்வங்களாக இருந்திருக்கலாம் அல்லது அந்த ஊரினுடைய காவல் தெய்வங்களாக இருந்து இறந்து போயிருக்கலாம் பெரும்பாலும் சிறிய பெண் தெய்வங்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடுகளில் அந்த ஊர்களில் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டு வன்கொடுமைக்கு ஆளாக இறந்து போன பெண்களை பிறகு தெய்வங்களாக வழிபடுகிற மரபு என்பது தமிழ் மரபில் இருக்குது நிறைய வீடுகளில் பார்த்திங்கன்னா பெருந்தெய்வங்கள் வேறாகவும் சிறுதெய்வங்கள் பெரும்பாலும் ஒரு சின்ன ஒரு அம்மனாகவோ அல்லது அவங்களுடைய குலத்திலேயே வந்த ஒருவராக தான் இருப்பாங்க அதுதான் சிறுதெய்வ ஆனால் ஐயனாருடைய வரலாறை வந்து பெரும்பாலும் நிறைய பேர் எழுதுகிற மாதிரி எனக்கு தெரியல மேபி நான் அது நோக்கி போகலை ஒரு பௌத்தம்காக ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து நான் பொதுகையில் ஒரு பௌத்தம் சார்ந்த நிகழ்ச்சி ஒன்று செய்ய வரையும் போது ஒரு நேர்காணல் ஒன்று நடத்தணும் அப்படின்னும் போது நம்ம எல்லாருமே நம்ம நினச்சிருப்போம் புத்தருடைய கதை நமக்கு தெரியும் புத்தர் என்ன சொன்னாருன்னு தெரியும் அடிக்கடி இப்போ பார்த்திங்கன்னா பரவாயில்ல வாட்ஸ்அப்லலாமும் அதிகமாக புத்தர் தான் வராரு அதனால் வந்து அவ்வளோதான் நீ சொல்லியிருக்க போகிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் இருந்து நான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு தயார் செய்த போது பெரும்பாலும் நிகழ்ச்சிகள் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு தொடர் ஒரு ஒரு வாரமாவது அதுக்கான ஹோம்ஒர்க் பண்ணுவேன் நிறைய படித்து தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு போனால் தான் கேள்வி கேட்குறதுங்கிறது சிறப்பானதாக இருக்க முடியும் வரக்கூடிய கெஸ்ட்டையும் நம்ம வந்து மரியாதைப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்க முடியும் நம்ம பாட்டுக்கு என்ன தானோன்னு கேட்டால் அவங்க எவ்வளோ செஞ்சுட்டு வந்திருப்பாங்க படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க அது சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பே நம்ம கொடுக்காம இருந்திருப்போம் அப்படி பௌத்தம் பற்றி தேடும் பொழுது தான் நமக்கு ஒன்றுமே தெரியல அப்படிங்கிறது தெரிய வந்தது நமக்கு பௌத்தர புத்தரை பற்றி தெரியக்கூடிய மிகச்சிறிய கதைகளும் அவருடைய மிகச்சிறிய போதனைகள் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுது மேபி நம்மளுடைய பாட புத்தகங்களை படித்த சில விஷயங்கள் அப்போது வந்து புத்தரும் அவர் தம் தம்மமும்னு அம்பேத்கர் எழுதி அம்பேத்கருடைய கடைசி அவருடைய வாழ்நாளில் கடைசியாக எழுதின நூல் அது அதை பெரியார்தாசன் மிக அருமையாக தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கார் புத்தரும் அவர் தம் தம்மமும்னு அது வந்து கொரிய இதில் பப்ளிகேஷன்ஸில் அவங்க வந்து ஃப்ரீ இதுவாக தான் தராங்க விலைக்கெல்லாம் இல்லை அது ஃப்ரீயாகவே தராங்க மிக மிக அருமையான ஒரு புத்தகம் மிக அழகான தமிழில் பெரியார்தாசன் அவர்கள் அந்த புத்தகத்தை மொழிபெயர்த்திருக்கார் அதை படித்த பிறகு மிகப்பெரிய ஒரு திறப்பை வந்து பார்க்க முடிஞ்சுது புத்தரை பற்றிய அவருடைய காலகட்டத்தை பற்றிய இத்தனைக்கும் அந்த நூல் ஒரு முழுமையான நூல் இல்லை ஏன்னா அது புத்தருடைய காலகட்டத்தை நாம் எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான செய்திகள்லாம் அதுக்குள்ளே இல்ல
உவே சாமிநாத ஐயர் மிக தேடி பார்க்குறார் ஏன்னா நீங்கள் உவே சாமிநாயருடைய ஐயர் அவருடைய புத்தகங்களை இப்போ திரும்ப மறுபதிப்புக்கு மிக அருமையான ஒரு மறுபதிப்பை சரவணன் அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கார் முனைவன் சரவணன் அதில் வந்து நீங்கள் தனித்தனியாகவே அவருடைய எழுத்துக்கள் எல்லாத்தையுமே தனித்தனி புத்தகங்களாகவே ஒரு ஐந்து புத்தகங்கள் போட்டிருக்காரு அதோட உவே சாமிநாதனுடைய என் சரித்திரத்தையும் நூற்றி படங்களோட மிக அருமையான ஒரு புத்தகமாக அவர் வெளியிட்டிருக்கிறார் அதில் வந்து உபேசா விளக்குறார் சீவக சிந்தாமணிக்கு உரை எழுதுவதற்கு தான் பட்ட பாடுகளை ஒரு விவரிக்கிறார் நிறைய வீடுகளில் பூஜையில் வச்சு வணங்குறாங்க ஆனால் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கு உரை சொல்ல தெரியல உரை சொல்வதற்கு யாரும் ஆட்கள் இல்லை ஜைன புத்தகங்கள் இங்கே இல்லை ஒரே ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு அம்மா அவங்க அவர் சொல்கிறாரு எங்களுடைய அக்காவுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் இதை பற்றி அவங்கக்கிட்ட வந்து கேளுங்கன்னா அவங்க வெளியில் வர மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க திரை மறைவில் உட்கார்ந்து கொண்டு உபேசா கேட்கிற கேள்விகளுக்கெல்லாம் அவங்க பதில் சொல்லி அதற்கு பிறகு நிறைய இடங்களில் புரிந்து கொண்டு உபேசா உரை எழுதினதாக தன்னுடைய என் சிறுத்திரத்தில் மிக அழகாக அதை பதிவு செய்திருக்கிறார் அப்போது ஆசியவகம் அப்படிங்கிற பெயரும் இப்படி ஒரு ஒரு போக்கில் போயிடுச்சு அவ்வளோதான் ஆசிவகம் என்பது ஒரு ஜைன பிரிவினுடைய ஒரு பிரிவாக அப்படி போயிட்டு அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த பேராசிரியர் நா விஜயலட்சுமி அவர்கள் தமிழகத்தில் ஆசிவகர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்காங்க அதுதான் தமிழில் வெளிவந்த மிக முக்கியமான முதல் ஆசிவகம் பற்றிய புத்தகம் அப்படின்னு ஆய்வு புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழகத்தில் ஆசிவகர்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஏன் வந்து நாம் நான் இதை செய்ய ஆரம்பித்தேன் என்று மிக அருமையான ஒரு புத்தகத்தை அவங்க செஞ்சுருக்காங்க உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி அதை பதிப்பிச்சிருக்காங்க அதற்கு பிறகு சோனா கந்தசாமி அவர்கள் அந்த ஆய்வை முன்னெடுத்திருக்கிறார் அவரும் வந்து தொடர்ந்து ஆசிவகம் பற்றிய கருத்துக்களை பதிவு செஞ்சு கொண்டே வந்திருக்கிறார் அதற்கு பிறகு பேராசிரியர் நெடுஞ்செழியன் அவர்கள் ஆசிவகமும் ஐயனார் வரலாறும் என்ற புத்தகத்தை இப்போ சமீபத்தில் அவர் செம்மொழி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினுடைய நல்கை மூலமாக அதை செய்தது அதை பாலம் பதிப்பகம் புத்தகமாக வெளியிட்டிருக்கிறது அவரும் அவருடைய மனைவி பேராசிரியர் சக்குபாய் அவர்களும் வெறும் இருக்கிற இலக்கிய ஆதாரங்களை மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு முழுக்க அவங்க கள பணிக்கு போயிருக்காங்க கள ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு எல்லா கோவில்களுக்கும் போய் அந்த கோவில்கள் இருக்கக்கூடிய சிற்பங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்வையிட்டு அதற்கு பிறகு ஆசிவகத்தினுடைய தொல் வேர் எங்கிருந்து வந்திருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றின மிகப்பெரிய ஆய்வை அவர் புத்தகமாக வெளியிட்டிருக்கார் அந்த புத்தகம் ஒரு மிகப்பெரிய திறப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய அதாவது இன்னும் ஆசிவகம் பற்றி ஆய்வு செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருந்தாலும் கூட தமிழை வெளி வந்திருக்கக்கூடியதில் ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு புத்தகங்களாக சோனா கந்தசாமியினுடைய புத்தகம் இவருடைய விஜயலட்சுமியினுடைய தமிழகத்தில் ஆசிவர்கள் பிராசர் நெடுஞ்செழி என்று சொல்லலாம் அது தவிர ஏல் பாஷாம் வியத்தகு இந்தியா அப்படிங்கிற புத்தகத்தை நீங்கள் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஒண்டர் தட் வாஸ் இந்தியா அப்படிங்கிற புத்தகம் தமிழ்லையும் வழியாக இருக்க வெடியல் பதிப்பகம் போட்டிருக்காங்க அதில் ஒரு பகுதி அவர் ஆசிவகத்தை பற்றி ஒரு பெரிய அளவில் குறிப்பிட்டிருக்கார் ஏல் பாஷாம் தனியான ஒரு புத்தகமே எழுதியிருக்கார் அதாவது அழிந்து போன எண்டிஞ்சர் ஒரு ரிலீஜன் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிவகத்தினுடைய கொள்கைகளை விளக்குவதாக ஏல் பாஷாம் தனியான ஒரு புத்தகமும் போட்டிருக்கார் வியத்தகு இந்தியாங்கிற அந்த புத்தகத்தில் அவர் ஒரு சாப்டரில் ஆசிவத்தை பற்றி விளக்கியும் இருக்கார் ஸோ இவ்வளோ தகவல்கள் தேடும் போது தான் அதாவது ஆ முத்துலிங்கம் தன்னுடைய எழுத்துக்களை எப்பவுமே சொல்வார் ஒரு அரேபிய பழமொழி என்று குறிப்பிட்டு தாகமுடையவனை தண்ணீரும் தேடி கொண்டு தான் இருக்கிறது நம்ம மட்டும் தண்ணியை தேடலை தாக தண்ணீரும் தாகமுடியின தேடிட்டு தான் இருக்குது அதனால் இது இந்த பேசலாம் அப்படின்னு ஆரம்பித்த உடனே எனக்கு இத்தனை புத்தகங்கள் நான் தொடர்ந்து உடனே வாசித்தேன் வாங்கி உடனே உடனே வாங்கி வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் அதே மாதிரி பௌத்த தத்துவ இயல் அப்படின்னு ராகுல சாங்கிரத்தியாயனுடைய புத்தகத்தில் ஆசிவத்தை பற்றின ஒரு குறிப்பு அவர் எழுதுகிறார் ஏன்னா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமணம் பௌத்தம் ஆசிவகம் இதெல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பின்னஞ்சு வரக்கூடிய ஒரு சமயங்களாக நமக்கு தெரியுது இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அவள் எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்து வந்ததாக இருக்கிறது அப்படின்னு அப்போ ஆசிவகம் எங்கே தோற்றம் கொண்டிருக்க முடியும் அப்போ அது வடநாட்டிலிருந்து இங்கே வந்ததா அல்லது இங்கேருந்து அங்கே போச்சா அப்படின்னு வரும்பொழுது ஆசிவகத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா நான் என்ன பார்க்குறேன் இப்போது அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து நாம் ஆய்வு மேற்கொள்ளும் பொழுது பெரும்பாலான இந்திய சிந்தனை மரபுகளை பற்றி பேச வருபவர்கள் வடநாட்டிலிருந்து தான் தென்னகத்தை பார்க்குறாங்க வடநாட்டு நூல்களையும் பாலிமொழி நூல்களையும் சமஸ்கிருத நூல்களையும் பிற அறிஞர்களுடைய கருத்துக்களையும் எடுத்துக்கிட்டு தான் தமிழகத்தை பார்க்குறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி உலக அளவில் தொன்மையான மிக பாரம்பரியம் மிக்க தொடர்ந்து வழி தொடர்ந்து பேசக்கூடிய ஒரு மொழியாக இருக்கக்கூடிய லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தான் முதன்மையாக இருக்குது தமிழ்தான் முதன்மையாக இத்தனை ஆண்டு காலம் என் சீரழமை திறம் வியந்து வாழ்த்துவோமேன்னு சொல்கிறது பொய் இல்லை அது வந்து ஒரு பெரும் பெருமைக்காக சொன்ன விஷயம் அல்ல அது உண்மைதான் அப்போது அப்படி ரெண்டாயிரம் வருஷங்கள் பழமையான ஒரு
அங்கேருந்து தான் இங்கே வந்தது அங்கேருந்து சார்பு நிலையாகவும் அங்கேருந்து தான் இங்கே வந்து தொத்திக்கிச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயமாக தமிழை இவர்கள் பார்த்து விட்டார்கள் அப்படிங்கிறத அவங்க ரெண்டு பேருமே பதிவு செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் மிகப்பெரிய ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் இன்னமும் தமிழ்நாட்டில் நம்மளுடைய இலக்கியங்களுக்குள்ளேயே பொதிஞ்சிருக்கு ஏன்னா உரைகளை எழுதும் பொழுது காலம் மாற மாற புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வர வர நாம் சங்க இலக்கியங்களை பார்த்த பார்வையும் நாம் நீதி நூல்களை பார்த்த பார்வையும் நாம் காப்பியங்களை பார்த்த பார்வையும் சரியல்ல அதுக்கான உரைகள் இன்னும் சரியல்ல போதாமைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே இன்னும் தெரிய வருது இப்போ திரும்ப இந்த மாதிரியான கண்டுபிடிப்புகளுக்கெல்லாம் பின்னாடி நம்ம திரும்ப அந்த உரைகளையும் அந்த வா பா பாடுகளு பாடல்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருள்களையும் புதுசாக திரும்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆய்வு வரலாற்று ஆய்வு தொல்பொருள் ஆய்வு இந்த மாதிரியான ஆய்வுகளை படிச்சுட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது முற்ற முழுக்க வேறு வகையான ஒரு சிந்தனையும் வேறு ஒரு பார்வையும் தரும் அப்படிங்கிறது மாற்றுக்கிறதுக்கு இடமே கிடையாது இப்போ இங்கே நிகழ்ச்சிக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி பேசிகிட்டு இருந்தபோது தொல் தொல்லியல் ஆய்வாளர் இருக்கார் அவர் சொன்னார் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் அப்படின்னு ஒரு கா கல்வெட்டுகளை குறிக்கிறாங்க அசோகருடைய காலத்தில் இருந்து தான் கல்வெட்டுகள் பெரும்பாலும் அசோகருடைய குறிப்புகள் தாங்கிய கல்வெட்டுகள் தான் இந்தியா முழுக்க பரவலாக காணப்படுது தமிழகத்திலையும் அசோகர் காலத்தை கல்வெட்டுகள் இருக்குது ஆனால் அதற்கு முன்னாடி தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் இருந்திருக்கு அதனுடைய காலகட்டம் இன்னும் வரையறுக்கப்படவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துருந்துருக்கார் ஆனால் அது அசோகருடைய கல்வெட்டுகளை விட முந்தையதாக இருக்க முடியும் அதனுடைய காலம் இன்னும் மூத்ததாக இருக்க முடியும் அது இன்னும் பழமையானது அப்போ அதில் இருக்கிற விஷயங்களை படித்தா நமக்கு இன்னும் தெளிவான சில விஷயங்கள் புரிய வரும் அப்படிங்கிறத பேசிகிட்டு இருந்தபோது ஆமாம் அதனுடைய காலகட்டம் இன்னும் முன்னாடி இன்னும் முன்னாடி போகுது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கீழடி ஆய்வுகள் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் இப்போ சமீபத்தில் தமிழ் இண்டூல ரெண்டு செய்தி வந்திருந்தது ஒன்று கோயம்புத்தூரில் முதுமக்கள் தாழிகளை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறது முதுமக்களை புதைத்து வைத்த தாழிகளை கண்டுபிடித்தார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியும் பிறகு மதுரை கிட்ட ஒரு ஐயனார் ஏரி பேரே பேரே வந்து ஐயனார் ஏரி ஆசிவத்தோடு தொடர்புடையது அங்கே கிடைத்த மண் பாண்ட ஓடுகளில் ஸ்வஸ்திக் வடிவம் புரிவிக்கப்பட்டிருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு செய்தியும் இருந்தது ஆனால் யாரும் அதை ஆசீர்வத்தோடு தொடர்பு படுத்தி பார்க்கல ஆனால் நான் படிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அது ஆசீர்வத்தோடு தொடர்புடையது தான் அப்போது மிகப்பெரிய ஒரு தொல் மதமாக அவர் காமாட்சி ரொம்ப அழகாக குறிப்பிட்டாங்க வர்ண பாகுபாடு இல்லாத கடவுள் என்ற கோட்பாடு இல்லாத ஒரு தமிழ் சமூகத்தில் இருந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மதமாக ஆசீவகம் இருந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது அது முற்றும் முழுக்க உண்மைங்கிறது ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க சரி இப்போ ஆசீவகம்னா என்ன ஆசீவகம் அப்படிங்கிறதுக்கு வேறு வேறு பொருள்கள் கொடுக்குறாங்க ஆசீவகம் என்று தமிழ் பெ தமிழ்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னும் அது ஆஜீவக அப்படிங்கிறதாகவும் இருக்கலாம் பாலி மொழியில் அது வேறு மாதிரி வருது தமிழில் அது ஆசீவகம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் அது முழுமையாக இந்த பொருள் தான் தரும் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை ஆனால் ஆய்வாளர்கள் அதை தனக்கென்று தனி வழியை உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தனக்கென்று ஒரு தனி வழியை தன்னுடைய ஒரு வாழ்க்கை முறையை மேற்கொண்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆசீவகம் என்றால் தனக்கென்று ஒரு தனி வழியை உடையவர்கள் இதில் துறவு என்பதை வந்து நம்ம வைதிக சமயத்தோடு தான் பொருத்தி பார்க்குறோம் அப்படி தான் ஒரு பார்வை இருக்குது ஆனால் துறவு மேற்கொள்ளுதல் துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுதல் இல்லற வாழ்க்கையிலிருந்து ஒதுங்கி நின்று துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுது அப்படிங்கிறது வந்து வைதிக சமயத்துக்கு முன்னாடியே மிக முற்காலத்திலேயே தமிழ் சமூகத்தில் இருந்திருக்கு துறவிகளாக இருந்தவர்கள் நீங்கள் தொல்காப்பியத்தில் வந்து எண்மனார் அப்படிங்கெல்லாம் வரதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ யாரோ ஒருத்தங்க அறிவில் சிறந்தவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் துறவு மேற்கொண்டு ஒதுங்கி இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் சமூகத்திற்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற பொருள் நமக்கு புரிய வரும் அதனால் ஆசீவகம் அப்படின்னா தனக்கென்று ஒரு தனி வழியை உடையவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பொருள் சொல்கிறாங்க இன்னொன்று அடுத்தது இதை இதனுடைய தலைவர் யார் அப்போ இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயினத்தில் தீர்த்தங்கரர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது பௌத்தத்தில் புத்தர் தான் வந்து ஞான ஆசிரியனாக இறுதி நிலை ஆசிரியனாக போற்றப்படுகிறார் அப்போது அப்போ ஆசீவகத்துக்கு யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஆசீவகம் என்பது தனித்த ஒரு ஆளினுடைய கொள்கை கிடையாது ஒரு தனியாக ஒரு ஆ ஒருத்தர் தான் இதை உண்டு பண்ணார் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆசீவத்தில் யாரையும் சொல்ல முடியாது அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க ஒரு ஆறு ஏழு பேர் ஆசீவ கொள்கைகளை உருவாக்கி இருந்திருக்காங்க அப்போ அவங்களெல்லாம் சேர்ந்து கடைசியில் மக்களி கோசாளர் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை தங்களுடைய தலைவராக நிர்ணயிக்கிறார்கள் இவர் தான் வந்து இதில் இதை ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய மிக ஆச்சாரியராக அவரை ஒப்புக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது வந்து மக்களி கோசாளர் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதை வந்து தமிழில் மக்களி கோசாளர்னு சொல்லலாம் அவர் வந்து இங்கே தமிழகத்தில் பிறந்தவர் தான் தேனா பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாடோடிகளாக பரிவுராஜகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பரிவுராஜகர்கள் அப்படின்றா நாடோடிகளாக எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று தம்முடைய செய்திகளை சொன்னவர்கள் நீங்கள் புத்தருடைய இது பட
அவர் எந்த வண்டியிலும் ஏறினதில்லை யாருடைய பல்லக்கிலும் ஏறினதில்லை வெறும் கால்நடையாக மட்டுமே அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய சோலைகளில் தங்கிக்கிட்டு காடுகளில் தங்கிக்கிட்டு புல்வெளிகளிலையும் சமவெளிகளையும் தங்கிக்கிட்டு தன்னுடைய செய்தியை அவர் இந்த உலகத்துக்கு உரைச்சிட்டு போயிருக்கார் அதே மாதிரி தான் சமணம் சார்ந்தவம் எப்படி கிழக்கிந்திய நாடுகள் செ தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு எப்படி பரவியிருக்க முடியும் நிச்சயமாக இப்படி யாரோ போய் நடவடிக்கைகளாக அங்கங்கே அலைந்து திரிந்தவர்களால் தான் இந்த மதம் பரவியிருக்க முடியும் அப்படி இந்த ஆசிய உலகத்துக்கு வரும்பொழுது மக்களி கோசாலர் தான் அதனுடைய தலைமை ஆச்சாரியராக அறியப்படுகிறார் ஆச்சாரியம் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வைதிக பெயராக நினச்சிக்க வேண்டாம் தலைவன் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரில் தான் அது குறிப்பிடப்படுது அதுக்கு முன்னாடி இந்திய சிந்தனை மரபு அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க தேவி பிரசாத் சட்டபோத்தியாக ரொம்ப அருமையான புத்தகம் எழுதியிருக்காரு ஜெயமோகன் அவர்கள் இந்திய தத்துவ ஞானம் பற்றி ரொம்ப அருமையான புத்தகம் எழுதியிருக்காரு நாத்திகவாதம் அப்படின்னு தேவி பிரசாத் சட்டபோத்தி அவருடைய இன்னொரு புத்தகமே இருக்குது இது எல்லாமே வைதிக சமயங்களுக்கு எதிர்ப்பாக எழுதப்பட்ட சிந்தனை மரபுகள் முழுக்க முழுக்க இந்தியாவினுடைய சிந்தனை மரபு என்பது நாத்திகவாதத்தால் கட்டமைக்கப்பட்டது ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு நகை முரண் இது ஆன்மீகம் சார்ந்ததாக கருதப்படுகிற இந்தியா முழுக்க முழுக்க அதனுடைய தத்துவ விசாரங்களும் அதனுடைய தத்துவ கருத்துக்களும் அதனுடைய உள்ளோடு இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கைகளும் நாம் டெய்லி பேசுகிற வார்த்தைகளில் பாதி விஷயங்களை கொடுத்தவை நாத்திக மதங்கள் தான் எனக்கு ஏன் தான் எனக்கு மட்டும் ஏன் தான் அப்படி நடக்குதோ ஏன் தலைவிதி இப்படி தான் இருக்கணுமா என்னோடய விதி அப்படி தான் போகும் அதனால் இதை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் நான் இன்றைக்கி நல்லது பண்ணுறேன் நாளைக்கு நிச்சயம் எனக்கு நல்லது தான் நடக்கும் ஏதோ தெரியாமல் ஏதோ பண்ணிட்டேன் போன பிறவியில் அதனால் இந்த பிறவியில் எனக்கு இப்படி வந்துருச்சு இது எல்லாம் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்க சமணம் பௌத்தம் ஆசிவுகத்திலிருந்து வந்தது ஊழ் அப்படின்னு ஒரு அதிகாரத்தை திருக்குறள் மிக அழகாக ஊழ் என்ற அதிகாரத்தில் பத்து குரட்பாக்கள் இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் சரி ஊழ் ஊழ் வினைப்படி உங்களுக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதுதான் நடக்கும் அதை நீங்கள் மாற்றவே முடியாது ஊ உங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்தால் அது இருக்கும் இல்லை என்றால் அது கிடையாது அதனால் இருக்கிற வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக அனுபவிச்சுட்டு போயிட்டே இருங்க அவ்வளோதான் அப்படிங்கிறது தான் அசிவத்தினுடைய முழுமையான கொள்கை இந்த ஊழ் என்கின்ற கொள்கையை தமிழர்களுக்கு கொடுத்தவர்கள் தமிழர்களுக்கு மட்டுமல்ல இந்தியாவிற்கே கொடுத்தவர்கள் ஆசிவர்கள் தான் அவர்களுடைய முழுமையான முதற் கொள்கை என்பது ஆசிவத்தினுடைய முதற் கொள்கை ஊழ் அப்போது இந்த உலகத்தில் பிறந்தவர்கள் இறப்பார்கள் இறந்தவர்கள் மீண்டும் பிறப்பார்கள் பிறந்து கொண்டே இருப்பார்கள் ஒரு நூல் கண்டை உச் மலை உச்சியிலிருந்து ஒரு நூல் கண்டை தூக்கி போட்டிங்கன்னா அந்த நுனி எங்கே போய் முடியுதோ அந்த நூல் கண்டு தீர்ந்து போய் அந்த நுனி முடிகிற வரைக்கும் அந்த நூல் கண்டு எப்படி நீண்டு கொண்டே இருக்குமோ அதே போல் உங்களுடைய பிறவிகளும் நீண்டு கொண்டே தான் இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கு நடுவில் நல்லது செஞ்சாலும் அதை நிறுத்த முடியாது தீயது செய்தாலும் அதை தடுக்க முடியாது இதுதான் மனித வாழ்க்கையினுடைய தத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஆசிரியர்கள் தான் முன்வைக்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி மக்களி கோசாலரோடு சேர்ந்து ஒரு நாலஞ்சு பேரை வந்து இந்திய சிந்தனை மரபு குறிப்பிடுது மிக முக்கியமானவர்கள் பூர்ண கசியபன் அவருடைய இது அக்ரியவாதம் அக்ரிய கிரியன செயல் அக்ரியன செயல்படாமல் இருப்பது ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் பெசாமல் இருங்க அது நடக்கிறது தான் நடக்கும் அது எதுக்கு சும்மா அலட்டிக்கிறீங்க அக்ரியவாதம் பெசாமல் இருந்தாலே போதும் வாழ்க்கை அது பாட்டுக்கு போகும் நியதிவாதம் அதுதான் வந்து மக்களி கோசாலருடைய நியதி நியதிங்கிறது வடமொழி வார்த்தை நியதினா ஊழ் விதிப்படி நியதி ஊழ் அதுதான் வந்து மக்களி கோசாலருடைய கொள்கை அடுத்தது அஜித்த கேச கம்பளன் அப்படிங்கிற ஒரு இது இதை வந்து நரிவருவு தலையார் அப்படின்னு சொல்லி நெடுஞ்செழின் அவர்கள் குறிப்பிடுறாரு ஆனால் அது ஆய்வுக்குரியது அது இன்னும் தொடர்ந்து ஆய்வுகள் வரும்பொழுது அவர் தான் இவரா அப்படிங்கிறது தெரிய வரும் அவருடைய இது வந்து உச்சேதவாதம் அப்படிங்கிற ஒரு வாதத்தை சொல்கிறாங்க அந்யோன்யவாதம் பகுத கச்சாயனன் அப்படிங்கிறவரோடது அந்யோன்யவாதம் விட்சேபவாதம்னு சஞ்சய பெயலட்டபுத்தன் அப்படிங்கிற இவங்க எல்லாருமே ஒரு குழுவாக இருந்திருக்கிறார்கள் அப்போது நீங்கள் இந்திய சிந்தனை மரபில் பார்த்தீங்கன்னா வைதிக மரபுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய ஒரு சிந்தனை மரபு செயல் செயலாற்றி இருக்கிறது ஒரு பக்கம் வைதிக மதம் யாகம் வேள்வி நீங்கள் வந்து யாகத்தையும் வேள்வியையும் பண்ணி இறைவனை திருப்திப்படுத்தினீங்கன்னா நேராக சொர்க்கத்துக்கு போயிடலாம் அதுக்காக செலவழிங்க போதும் மற்றதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு வைதிக கூட்டம் ஒரு பக்கம் இருந்தது இன்னொரு பக்கம் இதெல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் இந்த கடவுளை திருப்திப்படுத்துகிற பேச்சையோ யாகங்கள் மூலமாக பொருள்களை செலவு பண்ணுவதோ உயிர் உயிர் பலியை கொடுப்பதோ அங்கெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கைக்குரிய விஷயங்களே அல்ல அதை மீறி வாழ்க்கையை பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிறத ப பௌத்தம் சமணம் இந்த ஆசீவகம் மனிதர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது இதில் முக்கியமாக பௌத்தத்தினுடைய இன்னொரு அழகான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அது தனியாக தனியாக பேச வேண்டிய விஷயம் ஆனாலும் நிறைய கேள்விகளுக்கு புத்தர் பதில் சொல்ல மறுத்துடுறார் நிறைய கேள்வி நிறைய விவாதங்கள் நடத்துகிறார் நிறைய இடங்களுக்கு போகிறார் நிறைய பேரோட பேசுகிறாரு எ
உன்னுடைய வாழ்க்கை இங்கே சக மனிதர்களோடு வாழ்வதற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது அந்த வாழ்க்கையை சிறப்பானதாகவும் உன்னோடு கூட இருக்கக்கூடிய மனிதர்களோடு சிநேகபாவத்தோடு பழகுவதும் தான் உனக்கு தேவையை தவிர அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் ஏனோ அதை எங்கிட்ட கேள் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த விஷயங்கள் நமக்கு ஏனால் புத ரொம்ப அழகாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடையாது இந்த உலகத்தில் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கண்டுபிடிச்சிட முடியும்னு அறிவியலும் சொல்லாது அதனால் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால பதிலற்ற கேள்விகளை ஏன் தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்க தேடாதீங்க அதை விட்டுருங்க அதுதான் இங்கே ஊழலையும் ஆனால் ஊழ வந்து அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா அப்படின்னா அவங்க ஒத்துக்கல ஆக்சுவலாக வந்து தமிழ் இலக்கியத்தில் ரெண்டு வகையான கோட்பாடு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் திருக்குறளே அதை பார்க்கலாம் ஊழ்னு சொல்லி ஒரு பத்து பத்து குரல்பா இருக்குது அப்போ அதை படிக்கும்போது நமக்கு அப்போ வந்து அப்போது நம்ம ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாமா நம்ம சும்மா அப்படி இருந்துடலாமா இதுதான் விதிக்கப்பட்டது அப்படின்னா நம்ம அப்படியே இருந்துடலாமே நம்ம ஏன் கஷ்டப்படணும் படிக்கணும் ஏன் வந்து முயற்சி முட்டி மோதி ஏன் முயற்சி பண்ணணும் ஏன் நல்லது செய்யணும் ஏன் தீ இது செஞ்சாலும் நமக்கு அதான் நடக்க போகுதுன்னா நம்ம ஏன் அதை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் அதே வள்ளுவர் பார்த்திங்கன்னா செயல் திறம் பண்ணணும் திறனோடு இருங்க முயற்சியை வந்து எப்படி வேணாலும் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடச்சிடும் நீங்கள் நினச்சது நீங்கள் உள்ளது உயர் உள்ளல் அதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போது இரண்டு வகையான தத்துவங்கள் பேரலெல்லாம் அப்போ நடந்திருக்கு சிந்திய சிந்தனை மரபில் ஒன்று வினை கோட்பாடு இன்னொன்று ஊழ் கோட்பாடு ஊழ் கோட்பாடை வடிவமைத்து கொடுத்தவர்கள் ஆசிவர்கள் வினை கோட்பாடு சமணத்தினுடைய பௌத்தத்தினுடைய சாரமாக இருப்பது வினை கோட்பாடு இதுலேயும் வந்து சமணமும் பௌத்தமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேறுபடுது இன்னொன்று மக்களி கோசாலரை பற்றி இதில் ஆசிவகம் நான் திருப்பி தொகு தொகுத்து சொல்லிடுறேன் ஆசிவகம் என்பது மக்களி கோசாலர் ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு பேர் இந்த பகுத கச்சாயனர் பூரண கசியபன் அஜித் கேச கம்பாலன் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆறு ஏழு தத்துவ ஞானிகளோடு சேர்ந்து மக்களி கோசாலரும் உருவாக்கிய மதம் தான் ஆசிவக மதம் ஆனால் அதனுடைய இருபத்தி மூன்றாவது தீர்த்தங்கராக ஆசிவர் மக்களி கோசாலர் கருதப்படுகிறார் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை மக்களி கோசாலர் தினகத்திலிருந்து தான் வந்திருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நீர நெடுஞ்செழியன் திரும்ப திரும்ப தன்னுடைய புத்தகத்தில் சொல்கிறார் ஏன்னா அவருடைய பரிநிர்வாண நிலை அவர் முக்தி அடைஞ்ச இடம் வந்து சித்தனவாசல் அந்த அந்த கோவிலில் தான் அவர் வந்து கடைசியில் வந்து அவர் இறந்து போனார் அவருடைய பரிநிர்வாண நிலை அவர் உடம்பு சரியில்லாமல் ஏற கடை சில நிர்வாண நிலை அடைஞ்சது வந்து இங்கே தான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஆய்வையும் அவர் காட்டுறாரு அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல ஆனால் அதுவும் ஆய்வுக்குரிய ஒன்று ஆனால் இந்த ஆசிவகம் என்பது வைதேகத்திற்கு மிக எதிரான மிக ஒரு ஒரு வலிமையான ஒரு குரலாக இந்த சமணம் பௌத்தம் ஆசிவகம் என்ற இந்த கோட்பாடுகள் திகழ்ந்திருக்கு மக்களை கோசாலர் பற்றி நிறைய கதைகள் சொல் சொல்கிறாங்க அவர் வந்து மகாவீரருடைய சமகாலத்தவர் மகாவீரரும் மக்களை கோசாலரும் நண்பர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் ஆறு ஏழு ஆண்டுகள் ஒன்றாகவே அவர்கள் தவம் புரிந்திருக்கிறார்கள் ஆறு கூட இல்லை பதினெட்டு ஆண்டுகள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாகவே சுற்றி நாடோடிகளாகவே எல்லா இடங்களுக்கும் சுற்றி ரெண்டு பேரும் ஒன்றாகவே வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை வளர்த்திருக்கிறார்கள் அதில் திகம்பரம் அப்படிங்கிற நிர்வாண நிலை ஆடைகள் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை என்பது அதை மக்களை கோசாலர் தான் உருவாக்கியதாகவும் அதை மகாவீரர் ஒப்புக்கொண்டதாகவும் கூட சில கதைகள் சொல்கிறாங்க சில கோட்பாடுகள் அப்படி இருக்குது மகாவீரருடைய கோட்பாடுகளில் திகம்பரம் இல்லை ஆனால் மக்களை கோசால் சொன்னதுனால எல்லாவற்றையும் துறக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுனால ஆடைகளையும் துறந்து திகம்பரம் அப்படிங்கிறத வந்து மகாவீரர் ஒத்துக்கிட்டாரு அப்படிங்கிறதும் சில குறிப்புகள் சில ஆய்வாளர்கள் ஏழு பாஷாமும் அதை குறிப்பிட்டிருக்காரு பிறகு ஏதோ ஒரு கருத்து வேறுபாடுகளில் மக்களை கோசாலரும் மகாவீரரும் பிரிஞ்சிடுறாங்க இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆசீர்வத்துக்கு என்று தனியான எந்த நூல்களும் இன்றைக்கி கிடைக்கல தனியாக இதுதான் ஆசிரியத்தினுடைய கோட்பாடு இவங்களாம் தான் வளர்த்தாங்க இதெல்லாம் தான் ஆசிரியம் சொல்லக்கூடிய வாழ்வியல் நெறிகள் என்று சொல்லக்கூடிய எந்த புத்தகமும் இன்றைக்கு வரைக்கும் கிடைக்கல அப்போ எங்கேருந்து தான் இந்த தகவல்கள்லாம் கிடச்சிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பௌத்த சமய நூல்கள்லையும் ஜைன சமய நூல்கள்லையும் சமண சமய நூல்கள்லையும் இருக்கக்கூடிய எதிர்த்து போரிட்டு எதிர்த்து அதாவது அவங்கள விமர்சனம் பண்ணி எழுதிய கருத்துக்கள்லேருந்து இவங்க எல்லாத்தையும் எடுத்திருக்காங்க ஒருத்தர் திட்டுறாங்க அப்படின்னா திட்டத்துக்குள்ளேயும் ஏதாவது ஒரு உண்மை இருக்கும் தானே இல்லையா அதாவது பொறாமைங்கிறது கூட ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி திட்டுறது அப்படின்னா அவன் திட்டுவதற்குரிய ஏதோ ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறான் இல்லைனா ஏன் கவனிக்க போகிறோம் அவனை இல்லையா அவனை கவனித்து நீங்கள் திட்டுறீங்க அப்படின்னா அவன் ஏதோ ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருந்திருக்கான் இவங்களால் விமர்சிக்கப்பட முடியாத ஏதோ ஒரு உயரத்தில் அவன் இருந்திருக்காங்கிறதா அர்த்தம் அதனால் பௌத்த சமயங்களும் ஜைன சமய நூல்களும் விமர்சனம் பண்ணி எழுதிய நூல்களில் அந்த கருத்துக்களை தொகுத்து தான் இவங்க எல்லாருமே அந்த ஆசிரியத்தை பற்றின கருத்துக்களை டிரைவ் பண்ணுறாங்க அசிவகம் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்களை வந்து பௌத்த ஜைன சமயங்களுடைய பாலி பிராகிருத
மக்களை கோசாலருக்கு ஏராளமான சீடர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அவரை பின்பற்றிய சீடர்கள் ஏராளமானவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை புத்தர் தன்னுடைய வாயாலேயே ஏன்னா புத்தர் ஞானமடைவதற்கு முன்னாடியே மக்களை கோசாலர் தன்னுடைய தீர்த்தங்கள் நிலையை அடைஞ்சிடுறார் அவர் ஆச்சாரியராக வணங்கப்பட ஆரம்பிச்சிடுறார் அப்போ மகாவீரருக்கு சமகாலத்தவர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இப்போ புத்தருமே இந்த ஒரு விமர்சனத்தை வைக்கிறார் அப்படின்னா மக்களை கோசாலர் வளர்த்த ஆசியோகம் என்பது வடநாடு முழுக்க குறிப்பாக உத்தரப்பிரதேசம் அந்த பீகார் இன்றைக்கி சொல்லப்படக்கூடிய அந்த இடம் முழுக்க மிக பரவலான ஒரு மக்கள் தொகையை கொண்டதாக ஒரு மதமாக இருந்திருக்க வேண்டும் அது தமிழகம் வரைக்கும் இருந்திருக்கு அதாவது பேராசிரியர் விஜயலட்சுமி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது கடைசியில் கிபி பதினாலாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஆசியோகம் இங்கே இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அவங்க பதினாலாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஆசியோகம் தமிழகத்திலும் குறிப்பாக சென்னை போன்ற சென்னையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளையும் மைசூர் வரைக்கும் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இப்போ பதினாலாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறமா அது இல்லை போயிடுச்சு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியும் பக்தி இலக்கிய காலகட்டம் வந்தபோது மிகப்பெரிய ஒரு பேரலையாக எல்லாவற்றையும் தூக்கி சாப்பிட்டுடுச்சு சமண பௌத்த ஆசிவக எல்லாவற்றையும் இந்த ச பக்தி இலக்கிய காலகட்டம் என்பது ஒரு பேரலையாக சுனாமி போல் அடித்து எல்லாத்தையும் மூடி சை கடைசியில் சைவமும் வைணவம் மட்டும்தான் நிலையாக நின்ற ஒரு பெருமதங்களாக ஆகக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக பக்தி இலக்கிய காலகட்டத்தை நம்ம பார்க்க முடியுது அப்போது அப்போது இங்கேருந்து போச்சா அங்கேருந்து போச்சா அப்படிங்கிற கேள்வி திரும்ப திரும்ப வருது இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் பழமையானவை அசோகருடைய காலத்தை விட பழமையானவை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்திய சிந்தனை மரபை பார்ப்பதற்கு சரியான மொழி என்பது தமிழ் தான் தமிழ் மூலமாகத்தான் நீங்கள் இந்த இந்திய சிந்தனை மரபை பார்த்திருக்க வேண்டும் அப்படி பார்த்திருந்தோம் அப்படின்னா மற்ற சிந்தனை மரபுகள் இருக்கக்கூடிய கடவுள் மறுப்பு வாதங்களாக இருக்கக்கூடிய மதங்களை பற்றிய பார்வையே வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த ஆய்வாளர்கள் திரும்ப திரும்ப குறிப்பிடுறாங்க அப்போ இன்னொன்று வந்து சரி இப்போ இந்த ஊழ்விதி ஆசீவகம் இது இந்த வினை கர்மா இது வந்து சமண பௌத்தத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் தியரி ஆஃப் கர்மா தியரி ஆஃப் நியதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ் இலக்கியங்களில் ஓரளவுக்கு இது வந்து ஆசீவத்தை பற்றின குறிப்புகள் நமக்கு காணப்படுது இப்போ ஆனால் வந்து இலக்கிய சான்றுகளை பற்றி மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு மதத்தின் பற்றிய முழு கோட்பாடுகளை அறிஞ்சிட முடியுமா அப்படின்னா பார்த்தா இல்லை ஏன்னா இன்னொரு நம்மளுடைய பெரிய துரதிருஷ்டவசமான ஒரு குணம் என்பது நம்மை பற்றிய புகழை நாம் பேசிக்கொள்வதே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இதெல்லாம் போய் சொல்லணுமா வெளியில் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அடக்கத்தோடவே நாம் இத்தனை ஆண்டு காலமாக நம்முடைய பெருமையை அதிகமாக பேசாமலேயே இருந்துவிட்ட காரணத்தினால தான் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை இழந்துட்டோமோ அப்படிங்கிறது வந்து கூட நமக்கு தோணுது ஏன்னா ஆசிரியம் பற்றி திரும்ப திரும்ப படிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு கடவுள் மறுப்பு கொள்கை வைதிக சமயத்தை எதிர்த்து பேசப்பட்ட ஒரு மதம் ஏன் பெரிய அளவில் பேசப்படாமல் போனது எப்படி அழிஞ்சு போச்சு சுத்தமாக அது இல்லவே இல்லாமல் எப்படி அழிஞ்சு போயிருக்க முடியும் அப்போ இதுக்கு புறவலர்கள் இங்கே இல்லை அதை எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் இல்லை அதை பற்றி அதிகமாக பேசக்கூடியவர்கள் இங்கே இல்லாமல் போயிருந்திருக்காங்க அப்போ அதெல்லாமே நம்மளுடைய வன்கொடுமை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நம்ம வந்து எதை பாதுகாக்க வேண்டுமோ அதை பாதுகாக்க தவறியவர்களாக தான் வரலாற்று காலகட்டங்கள் முழுக்கவே இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயமாகவே இருக்குது இன்னொன்று வந்து இலக்கியங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா விஜயலட்சுமி அவர்கள் அதை அழகாக எடுத்து காட்டியிருக்காங்க தனியாக அவர் நெடுஞ்சொழிலும் தனியாக நம்முடைய நிறைய குறிப்புகள் அதை கொடுத்துருக்கார் மணிமேகலை மணிமே சிலப்பதிகாரம் அளவிற்கு மணிமேகலை அதிகமாக மேடைகள் பேசப்பட்ட நூல் கிடையாது ஏன்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு தத்துவ விளக்கங்களையும் சமயவாதங்களையும் சொல்லக்கூடிய ஒரு நூலாக இருக்கிறதுனால மணிமேகலை யாரும் அதிகமாக சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணி உயர்ந்தவளா மாதவ இருந்தவளா கோல் நல்லவனா கெட்டவனா அது செஞ்சுருக்கலாமா கூடாதா இவங்க ஏன் போனாங்க இவங்க போகாமல் இருந்திருக்கலாமே இப்படி நிறைய தலைப்புகளை நம்ம பேசி பேசி அழுத்து போன ஒரு காப்பியமாக ம சிலப்பதிகாரத்தை நம்ம ஆக்கி வச்சுருக்கோம் ஆனால் மணிமேகலை பற்றி அதிகமாக யாரும் மேடைகள் பேசுவதில்லை இதில் மணிமேகலையினுடைய சமய கணக்கர் தம் திறம் கேட்ட காதை அப்படிங்கிற ஒரு காதையை மட்டும் எடுத்தால் அதில் கிட்டத்தட்ட பத்து சமயவாதிகளோட மணிமேகலை தர்க்கம் பண்ணுறா அவர்களோட போய் வாதம் புரிகிறா அவங்களோட வாதம் புரிஞ்சு அப்போது அந்த காலகட்டத்தில் இந்த கொள்கைகள்லாம் இருந்திருக்கு வாதம் புரியணும் அப்படின்னா சாதாரண யாரோடைய போய் வாதம் புரிய முடியாது நம்ம அதில் கற்று தேர்ந்து மிகப்பெரிய குருக்களாக இருந்தவர்கள் அல்லது அந்த துறை போனவர்களோட மட்டும்தான் ஒரு வாதம் புரிய முடியும் இப்படி வாதம் புரியக்கூடிய பற்று பத்து வகையான மதங்களை வந்து மணிமேகலை நமக்கு காட்டுது அப்போ அந்த மாதிரியான கொள்கைகள்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்திருக்கு அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒரு சிந்தனை மரபை உள்ளடக்கியதாக இந்த தமிழகம் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து மணிமேகலை மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ள முடியும் இந்திய சந்தனை மரபுக்கான மிகப்பெரிய ஒரு செல்வம் என்பது இங்கே நம்ம ஊர்லேயே இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பெருமிதத்தோடு நம்ம வந்து மணிமேகலையை பார்க்க முடியும் அப்பட
அவங்களோட தர்க்கம் புரிகிறார் நீ சொல்கிற எந்த எதுவுமே ஒத்து வரலையே அப்போ எப்படி நான் அவங்க வந்து எடுத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான வாதம் நீலகேசிலையும் வருது அதே மாதிரி பின்னாடி வந்த மெய்கண்ட சித்திகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிற சிவஞான சித்தி அந்த நூல்லையும் முழுக்க முழுக்க ஆசிவுகம் பற்றின பரபக்கம் சுபக்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அதாவது பரபக்கம் சுபக்கம் அப்படின்னா சைவ சமய கருத்துக்களை சொல்கிறது பரபக்கம் அப்படின்னா பிற சமய கருத்துக்களை சொல்கிறது அப்படி இருக்கக்கூடிய பரபக்கத்தில் அவர் சிவஞான சித்தியார் முழுக்க முழுக்க ஆசிவுகத்தினுடைய கருத்துக்களை பற்றி எடுத்து சொல்கிறார் இந்த மூன்று முக்கியமான நூல்களில் தான் ஆசிவுகம் பற்றிய கருத்துக்கள் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதையும் மீறி நெடுஞ்செழியனுடைய ஒரு டைம் ஆயிடுச்சா ஆனால் நெடுஞ்செழின் அவருடைய புத்தகத்தில் வேறு ஒரு பகுதிக்கு கொண்டு வரார் அதாவது இந்த ஆசிவகம் இருந்தது சரி ஊழ் தத்துவம் இது எல்லாமே கரெக்ட் தான் ஆனால் அதனுடைய இன்றைய நிலை என்ன அப்போ எப்படி அதை பார்க்க முடியும் அப்போ இங்கே இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது எங்கே வச்சு பார்க்க முடியும் அப்படிங்கும் போது இந்த மக்களை கோசாலர் என்பதுதான் ஐயனாராக வழிபடப்படுகிறார் இங்கே நம்முடைய ஊர்கள் தோறும் இருக்கக்கூடிய ஐயனார் என்பது நத்திங் பட் மக்களை கோசாலர் அப்படிங்கிறது அவருடைய வாதம் எல்லா இடங்கள்லேயும் ஐயனார் கோவில்கள் இன்னொன்று ரெண்டு ஆய்வுகள் இந்த ஆசியவகத்தினுடைய இறுதிநிலைக்கு பார்க்கும்பொழுது ரெண்டு ஆய்வுகளை கடைசியை நம்ம பார்க்க முடியும் பெரிய ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டி வரும் தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கணும் அதாவது ஆசியவகம் என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் ஊடுருவி இருந்த தமிழர் வாழ்க்கையில் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இரண்டாவது பக்தி இலக்கிய காலகட்டம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இதை மூடி மறைச்ச போது வைணவம் மிகப்பெரிய அளவில் ஆசிவத்துக்கு ஆதரவு கொடுக்குது ஆசியவர்களை பாதுகாப்பவர்களாக வைணவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் வைணவ கோவில்களில் அவர்கள் தஞ்சம் புகுந்திருக்கிறார்கள் ஆசிரியவகத்தினுடைய நிறைய வாழ்வியல் முறைகளையும் தத்துவங்களையும் கோட்பாடுகளையும் தினந்தோறும் செய்யக்கூடிய கடமைகளையும் வைணவர்கள் தமக்குரியதாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் அவர் நெடுஞ்செழியன் அந்த புத்தகத்தில் சொல்கிறார் அதாவது முக்கியமாக அவர் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா திருநிலை நம்ம வாசப்படிகளை வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமானதாக கருதுகிறோம் நம்ம வீட்டு வாசப்படியை வாசக்கால் நடந்த ஒரு விழாவாகவே நம்ம நடத்தி அதுக்கப்புறம் தான் வீட்டுக்குள்ளவே நம்ம போகிறோம் அந்த வாசலில் இருக்கக்கூடிய அந்த திருநிலை என்று சொல்லப்படுக லட்சுமி வாசம் புரியக்கூடிய அந்த இடம் கதலட்சுமியோடு இரண்டு யானைகளுக்கு நடுவில் லட்சுமி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பு என்பது ஆசியவர்கள் கொடுத்த கொடை அப்படிங்கிறது ஐயா நெடுஞ்செழி அவருடைய கருத்து ஏன்னால் ஸ்ரீ என்ற ஒரு தெய்வமும் லக்ஷ்மி என்ற தெய்வமும் இரு வேறு தெய்வங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ரீனாலும் நம்ம லக்ஷ்மி தான் சொல்கிறோம் ஆனால் ஸ்ரீ வேறு லக்ஷ்மி வேறு ல ஸ்ரீ என்பவள் ஒரு தனித்த பெண் தெய்வம் அது ஒரு தனிமையான பெண் தெய்வம் அது செல்வத்துக்கு அதிபதியாக குறிப்பிடக்கூடிய பெண் தெய்வம் ஆனால் பின்னாடி பெருமதங்கள் வளர்ந்த பிறகு வைதிக மதங்கள் பெருமதங்களாக கிளேட் கிரேட் ட்ரெடிஷனாக வளர்ச்சி அடைந்த போது இந்த சிறுமகள் திருமாலுக்கு மனைவியாக்கப்படுகிறாள் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு மனைவி இல்லைன்னா அது தெரியல ஆனால் ஸ்ரீ என்பவள் தனி தெய்வம் இப்போ நீங்கள் கிரேக்கத்தில் பார்க்கலாம் கிரேக்கத்திலையும் ஊழ் விதி இருக்குது நீங்கள் எடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு படித்தீங்க அப்படின்னா எடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் என்பது தாயையே மோகிக்கக்கூடிய ஒரு தனையினுடைய பாத்திரமாக வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தா அங்கே அவர் ஊழ தான் சொல்கிறார் அந்த அந்த புத்தகம் ஊழ தான் சொல்லுது ஏனென்றால் தன்னுடைய தாயிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட அந்த குழந்தை வேறு ஒரு கைக்கு போய் ஏன்னா அவன் அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே அவன் அவனோட அவனை உயிரோடு இருந்தால் அவன் அந்த ஆட்சிக்கு ஆபத்து என்று அவங்க அப்பாவுக்கு சொல்கிறாங்க அந்த ராஜா கிட்டே அவர் உடனே போய் அவர் அந்த குழந்தை கொண்டுடுங்கன்னு சொல்லும்போது அந்த வேடுவன் வந்து இவ்வளோ அழகான குழந்தை போய் ஏன் கொள்ளணும்னு சொல்லி வேறு ஒரு இடத்துல கொடுத்து வளர்க்குறாங்க அந்த வளர்க்கப்பட்ட அந்த குழந்தை இதெல்லாம் கிரேக்க கதைகள் இருக்குது அந்த குழந்தை திரும்ப பருவம் எய்தி அந்த நாட்டையே அரசாண்டு அது வெற்றி பெற வரும்பொழுது தன்னுடைய தாய் இளமையாக இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய தாயையே மோகிக்கிறான் தாய் மேலே காதல் வசப்படுறான் அப்புறம் தான் தெரிய வருது இல்லை தன்னுடைய தாய் அது என்று குற்ற உணர்ச்சிக்கு அவன் ஆளாகிறான் அதுக்கு இடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் என்று சைக்காலஜியில் அவரும் சொல்கிறார் நம்ம வந்து சைக்காலஜி படிக்கும்போது இடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதிகமாக பேசப்படுகிறது ஸோ இது வந்து அவங்க ஊழ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அப்போது மிக பழைய நம்முடைய தமிழ் மரபுக்கும் கிரேக்க மரபுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்ச்சியினுடைய ஒரு இதை நம்ம வந்து இந்த ஊழ் விதியில் பார்க்க முடியுது இதில் ஆசியவக மரபிலிருந்து வந்தது தான் இந்த நிலை திருநிலை அப்படிங்கிறது ரெண்டு யானைகளுக்கு நடுவில் ஸ்ரீ என்கிற பெண் தெய்வம் செல்வத்துக்கு அதிபதியாகிய ஸ்ரீ என்கிற பெண் தெய்வம் அமர்ந்திருப்பது என்பது ஆசிவர்களுடைய கொடை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி யானையும் காளையும் ஒன்றா இருக்க மாதிரியான வடிவங்கள் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் தாராபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி தமிழகம் முழுக்க நிறைய கோவில்களில் அப்படி சிற்பங்கள் இருக்குது ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு உருவம் இருக்கும் யானையினுடைய உடலும் மாட்டினுடைய காளையினுடைய உருவம் இருக்கும் ஆனால் முகம் ஒன்றாவே இருக்கும் முகம் வந்து நீங்கள் இந்த பக்கத்துலேருந்து பார்த்தா யானை மாதிரி தெரியும் இந்த பக்கத்துலேருந்து பார்த்தா காளை மாதிரி
அசைவத்துக்கும் சரி கடவுள் என்ற ஒன்றை அவர்கள் உருவகப்படுத்தவே இல்லை வைதிக மதங்கள் முன்னிறுத்திய பிரம்மம் என்பதையோ கடவுள் என்பதையோ எல்லாவற்றுக்கும் உயர்ந்த ஒரு படைத்தவன் என்ற ஒருவன் இருக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு தலைமையோ இந்த மூன்று மதங்களுமே முற்றிலுமாக நிராகரித்தவை பின்னாடி சமணம் ஒரு சில சமரசங்களை செய்து கொண்டதால் அது நீடித்து வாழ்ந்தது என்றும் அப்படி சமரசங்களை செய்ய முடியாமல் போன காரணத்தினால் ஆசிவகம் அழிந்தது என்றும் கூட ஆய்வாளர்கள் பதிவு செய்கிறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு சமரசம் செய்ய முடியாத அளவிற்கான கோட்பாடுகளை உடையதாக தமிழ் சார்ந்த ஆசிவகம் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் அவங்க திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாங்க இப்போது ஆசிவகம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அணுக்களை பற்றி அவர்களுடைய செய்தி இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தோம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தான் போயிருக்கணும் ஆசிவகம் மக்களி கோசாலர் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தான் போன்ற போனவராக இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவருடைய பணி நிர்வாண நிலை இங்கே தென்னகத்தில் தான் நடந்திருக்கு முக்கியமான கோட்பாடு உள்கோட்பாடு அதோடு அணுக்களை பற்றிய கோட்பாடு அணு ஆட்டம்ஸ் அணுக்களை ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது அப்படின்னு முதல்ல சொன்னவங்க ஆசிரியர்களாக தான் அறியப்படுறாங்க இது அறிவியலுடைய மிகப்பெரிய உண்மை இது அணுக்களை நீங்கள் அழிக்கவும் முடியாது ஆக்கவும் முடியாது இன்னொன்று ஐம்பூதங்கள் நான்கு பூதங்களை மட்டும்தான் வடமொழி மரபு சொல்லுது நிலம் நீர் காற்று வாயு அந்த அக்னி இந்த நாலு தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஐந்து ஐந்து ஐந்திரம் ஐந்து அணுக்க ஐந்து பூதங்கள் அப்படின்னு சொன்ன முதல் மரபும் ஆசிவக மதமாக தான் அறியப்படுது என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் டாக்டர் மனவாளன் சட்ட நான் எம்எல் பண்ணும்போது அவர் சொல்வார் அடிக்கடி மிகப்பெரிய ஒரு அறிவு சார்ந்தவர்களாகவும் கணிதத்திலும் ஜோதிடர்களும் வல்லவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் நிச்சயமாக சிரமண மதங்களை சார்ந்தவர்களாகத்தான் இருந்திருக்கணும் அவங்களுடைய அடிவேர் சிரமண மதத்தை சார்ந்ததாக தான் இருந்திருக்கும் அவங்களுடைய முன்னோர்கள் எங்கேயோ சிரமண மதத்திலேருந்து வந்திருப்பாங்க அதை மறுக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்வார் அடிக்கடி கிளாஸ்லேயும் நாங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் பேசும்போது அதை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் சரி சார் சொல்கிறார் உண்மைதான் அப்படின்னு நினச்சிப்போமே தவிர ஆனால் அது என்னென்னு தேடுறதுக்கான இது இல்லை அப்போது ஜோதிடத்திலும் நம்ம இந்த அறுபது ஆண்டுகளை கணக்கிடக்கூடிய விஷயம் வந்து நம்ம வந்து வடமொழிலேருந்து வந்தது அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம் பிரபவ விபவ இந்த ஆண்டு வருடங்கள் இது எல்லாமே வந்து வடமொழிலேருந்து வந்தது சம்ஸ்கிருதத்துலேருந்து வந்தது அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் நெடுஞ்செழியினவர்கள் இந்த அறுபது ஆண்டுகளை வியாழனை முக்கியமான கோளாக கொண்டு ஆண்டுகளை கணக்கிட்டது என்பது ஆசிவத்தினுடைய மரபு நம்ம இந்த அறுபது வருஷம் கணக்கிடுறதே வந்து ஆசிவகம் நமக்கு தந்த கொடை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏனென்றால் ஆசிவர்கள் அவங்க ஏற்கனவே அவங்க காமாட்சி முன்னாடி அழகாக சொன்ன மாதிரி மருத்துவம் சார்ந்து ஜோதிடம் சார்ந்து மக்களுக்கு அறிவுரை சொல்வது சார்ந்து மிக முக்கிய பணியை ஆசிரியர்கள் தமிழகத்தில் ஆற்றியிருக்காங்க ஒரு டவுட் வருது அப்படின்னா யார்கிட்ட போய் உடனே கேட்க முடியும் அறிவு சார்ந்தவர்களும் கேட்க வேண்டும் புறநானூரில் ஒரு பாடல் வருது முரணானூரில் ஒரு பாடல் மண்ணா நீ வந்து என்னை காப்பாற்றணும் என்னுடைய வறுமையிலிருந்து நீ எப்படி காப்பாற்றணும் எப்படி காப்பாற்றணும் அப்படின்னா தனக்கு துன்பம் நேர்ந்து விட்டது என்ப என்று ஒரு அறிஞர் குழாத்தில் உள்ளே போய் ஒருவன் எப்படி கதறி தனக்கு வழிகாட்டுங்கள் என்று கேட்பானோ அது போல இப்போ நான் முன்னாடி நிற்கிறேன் அவனுக்கு எப்படி அறிவு சான்றவர்கள் அவனுக்கு நல்ல வழி காட்டுவார்களோ அதே போல என்னுடைய வறுமையிலிருந்து நீங்கி நான் வெளியேறுவதற்கு நீ எனக்கு வழி காட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு பாடல் புறநானூர் வருது அப்போது அறிஞர் குழாம் என்ற ஒன்று இருந்திருக்கிறது தமிழகத்தில் அவர்கள் ஆசிரியர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது முழுக்க முழுக்க இந்த ஐம்பூதங்களாக பார்ப்பது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆயுர்வேதத்தினுடைய சித்த வைத்தியத்தினுடைய முக்கியமான மரபே இந்த உடம்பை ஐந்து பூதங்களாக பார்ப்பது அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டத்திலும் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடிக்கடி வந்து அது சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால தான் அலோபதியிலேருந்து முழுக்க முழுக்க மாறுபடக்கூடிய சித்தாவும் ஆயுர்வேதமும் இந்த உடலை தனிப்பட்ட ஒரு உடலாக பார்க்கின்றன அலோபதி எல்லா உடம்பும் ஒரே உடம்பு தான் அதுக்கு இதாக மருந்து அப்படின்னு பார்க்குது அப்படின்னா சித்த வைத்தியமும் ஆயுர்வேதமும் தனிப்பட்ட உடலை கண்காணித்து அதை ஆய்வு செய்து மட்டுமே மருந்துகளை அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் காரணம் வாயுவினுடைய அந்த ஐம்பூதங்கள் கலந்திருக்கக்கூடிய நிலையை வந்து நம்ம மாறி மாறி பார்க்க முடியும் இப்போ எல்லா உடம்பும் ஒரே மாடி இருந்தால் கூட அதனுடைய விகிதாச்சாரம் வேறுபடும் பித்த அந்த வாயு கபம் பித்தம் அந்த விகிதாச்சாரம் என்பது வேறுபடும் அப்படிங்கிறது ஆயுர்வேதம் சித்த வைத்தம் சொல்லக்கூடிய ஒரு மரபு அதாவது ஒரே உடம்புல இன்னொன்று இன்னொன்று சித்த வைத்தம் இன்னும் அழகாக என்ன சொல்லுது அப்படின்னா உங்களுடைய ஒரு பர்டிகுலர் வயது வரைக்கும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பூதத்தினுடைய பிடியில் இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து வயசுலேருந்து இதுக்கப்புறம் வரக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்னி பித்தம் அதனால தான் இளமை பருவம் எதையும் செய்யணும் எல்லாத்தையும் செய்யணுங்கிற ஓடுற வயசு ஓடுற பாம்பையும் மிதிக்கிற வயசுன்னு சொல்கிற பித்தம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் உங்களுடைய இளமை காலகட்டம் எல்லாத்தையும் சாதிச்சிடணும் எல்லாத்தையும் வாழ்ந்து பார்த்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த பித்த காலகட்டம் சூரியனா அக்னி சூடு அதுக்கு வரக்கூடிய அடுத்து வரக்கூடியது வாயு மூட்டு வலி சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஐம்பது வயசுக்கு மேலே எல்லாம் ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இ
ஆனால் உயிர் என்பதையும் விசும்பு என்பதையும் ஒரு பூதமாக கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டவர்கள் ஆசிர்வர்கள் அதே மாதிரி இன்பம் துன்பம் அதையும் சேர்த்து ஏழுன்னு சொல்கிறாங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய இன்பம் துன்பம் இதையும் கூட ஐந்து பூதங்க ஏழு பூதங்களாக சேர்த்து அது சொல்லக்கூடிய மரபும் ஆசிர்வத்தில் இருக்குது இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அழகான இது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஔவையாருடைய மூதுரையில் படிச்சிருக்கலாம் எவ்வளோ பெரிய மரமாக இருந்தாலும் அது எப்போ பழுக்கணுமோ அப்போ தான் அது பழுக்கும் நீங்கள் வீட்டில் ஒரு செடி நட்டு வைக்கிறீங்க நீங்கள் ஆசையாக வளர்த்த செடி தான் நீங்கள் உரமெல்லாம் போடுறீங்க தான் ஆனால் நீங்கள் பூக்க சொல்லும்போது அது பூத்துருமா பூக்காது அது எப்போ பூக்குமோ அது அப்போ தான் பூக்கும் நிறைய பேர் வீடுகளில் மரம் வளர்த்த அனுபவங்கள்லாம் உண்டு நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் என்ன உரம் போட்டாலும் அது மரம் பூக்காது அதுக்கு அழகான பாடல் ஒன்று இருக்குது அவையார் சொல்கிற பாடல் அடுத்து முயன்றாலும் ஆக நாளன்று எடுத்த கருமங்கள் ஆகா நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் அது என்றைக்கு நடக்கணுமோ அது அன்றைக்கி தான் நடக்கும் இது ஆசிர்வத்தினுடைய கொடை இது கொடைன்னு எடுத்துக்கலாம் அல்லது வந்து என்ன இது இது கொடையா இது என்ன முயற்சி செய்ய விடாமல் செய்தே அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் வாழ்க்கையை சில சமாதானங்களோடு ஏற்றுக்கொள்வது அப்படிங்கிறது உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பாடு தான் எல்லாவற்றுக்கும் நாம் விடை தேட முடியாது ஏன் இன்றைக்கி என்னோடய வாழ்க்கையில் இது நடக்குது ஏன் இது நடக்காமல் போகுது நான் நினச்சது ஏன் நடக்கலை நான் நினச்சது நினச்ச போது ஏன் நடக்குது இது அப்படின்னா அது ஆகூழ் போகூழ் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அசீவகம் அது ரெண்டு கூழாக ஊழாக சொல்லுது ஆகூழ் போகூழ் ஆகும் ஊழ் காலம் உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் தொட்டதெல்லாம் தொலங்கும் நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் நடக்கும் நீங்கள் என்னென்னா நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் நடக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத இடங்கள்லேருந்துலாம் உங்களுக்கு உதவி வரும் ஆனால் போகூழ் என்ற ஒன்று வந்துவிட்டது என்றால் நீங்கள் என்ன செய்தாலும் அதை தடுத்து நிறுத்த முடியாது நீங்கள் என்ன முயற்சி செய்தாலும் உங்களிடமிருந்து போவதை உங்களிடமிருந்து விட முடியாது இன்றைக்கி நம்ம பரவலாக பயன்படுத்தக்கூடிய கொள்கை அது ஆனால் நமக்கு தெரியாது அது ஆசிரியத்தினுடைய கொள்கையினே நமக்கு தெரியல பாருங்கள் அதாவது வந்து அவங்க சொல்கிற ஒரு இன்னொரு அழகான விஷயம் ஆகும்போது ஆகும் போகும்போது போகும் என்ன எப்படி ஆகணுமோ அப்படி தான் ஆகும் எப்படி எந்த அளவு ஆகணுமோ அந்த அளவு தான் ஆகும் எப்போ ஆகணுமோ அப்போ தான் ஆகும் இந்த ஒரு நாலு விதை விஷயத்தை சொல்கிறாங்க ஆகும்போது ஆகும் எப்படி எப்போ ஆகணுமோ அப்போ ஆகும் எவ்வளோ ஆகணுமோ அவ்வளோ ஆகும் எப்படிலாம் ஆகணுமோ அப்படிலாம் ஆகும் இந்த நாலு தான் அசைவகம் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது ஒரு வகையில் வாழ்க்கை அதுதான் வந்து ரொம்ப அழகான தமிழர் பண்பாடு தமிழர் பண்பாடு நம்ம புறநாட்டுலேருந்து ஒரு பாடலை சொல்கிறோம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு பாடல் தான் மிக மிக அழகான பாடல் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் ஆசிர்வத்தினுடைய மிக அருமையான பாடலாக யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் பாடலை சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் தமிழர் பண்பாட்டினுடைய சாரமாக நம்ம அந்த பாட்டை பார்க்க முடியும் அப்போ தமிழர் பண்பாடினுடைய சாரம் அந்த பாட்டுனா அந்த பாட்டு சொல்கிற கருத்து வந்து ஆசிர்வம் சார்ந்தது தான் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா உங்களுக்கு நல்லது நடந்தாலும் அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் உங்களுக்கு கெட்டது நடந்தாலும் அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் நீங்கள் ஏதோ பேசியிருப்பீங்க அது வந்தது அல்லது உங்களுடைய ஊழ்நாள் அது நடக்குது தீதும் நன்றும் பிறர் தரும் பாரா வாழ்தலும் புதுவதன்றே சாழ்தலும் புதுவதென்ன வாழ்தலும் சாதலும் என்பது புதுசு கிடையாது பிறந்தவர்கள் இறக்க போகிறாங்க இறந்தவங்க பிறக்க போகிறாங்க அது வந்து இயல்பாக எடுத்துக்கோங்க வாழ்க்கையை அதில் ரொம்ப அலட்டிக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நீர் வழிபடும் புனை போல ஆறு உயிர் விதி வழிபடும் இந்த எப்படி ஆற்றல் விட்ட படகு என்பது அந்த ஆற்று வழியாகவே போகுமோ அது போல் நம்முடைய வாழ்க்கை நீங்கள் எதிர்நீச்சல் போட்டாலும் அது அது வழியாக தான் போக போகுது அதனால் அதில் ஒன்றும் பெருசாகவும் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை அதை விட ரொம்ப அழகான வரி கடைசியில் பெரியோரை வியத்தலும் இளமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனும் இளமே இவர்கள் பெரியவர்கள் என்று யாரையும் கொண்டாடவும் வேண்டாம் சிறியவர்கள் என்று யாரையும் நீங்கள் இகழ்ந்து ஒதுக்கவும் வேண்டாம் அப்படி நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அங்கே வருணாசிரவர் தர்மம் இல்லை இந்த பெரியோரை இயத்தலும் இல்லமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனும் இல்லமே இல்லை வருணாசிரம பாகுபாடு இல்லை ஜாதி பாகுபாடு இல்லை ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லை எல்லோரும் சமம் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனது ஒரு அறிவு சார்ந்த மனித உயிர்களை ஒரே மாதிரியாக பாவிக்கக்கூடிய ஒரு தொல் மரபு தமிழகத்தில் இருந்திருக்கு அந்த மரபினுடைய சாரமாக தான் அந்த பாடல் வடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போது எவ்வளோ அழகான ஒரு தமிழர் பண்பாடை உள்ளடக்கக்கூடிய ஒரு பாடலாக இந்த கணியன் பூங்கனுடைய கணியன் அப்படிங்கிற பெயரை கனி அப்படின்னாலே கணித்து கூறுபவர்கள் ஜோதிடத்தையும் மருத்துவர்களையும் கணித்து கூறுபவர்களை கணியர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கணியர்கள் என்பவர்கள் ஆசிவக மரபிலிருந்து வந்தவர்களாகத்தான் அறியப்படுறாங்க ஜோதிடத்திலும் வானவியலிலும் முக முழுக்க தாந்திரீக மரபிலையும் இருந்திருக்காங்க அவங்க பேராசிரியர் விஜயலட்சுமி அந்த குறிப்பை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது தாந்திரீக மரபுகளை கடைபிடித்தவர்கள் பௌத்தத்தில் பின்னாடி தாந்திரீக மரபுகள் இருக்குது இப்போ கூட கல்கத்தாவில் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தாந்திரீக மரபுகளை வழிபடக்கூடிய பெண் தெய்வங்களை வழிபடக்கூடிய மரபுகள் இன்னும் நம்முடைய இந்தியாவில் இருக்குது அந்த தாந்திரீக மரபுகளை வழிபட்டவர்களாகவும் மந்திர சடங்குகளை செய்பவர்களாகவும் அவங்க இருந்ததுனால மக்கள் அவங்ககிட்ட ஒதுங்கி பயந்து
ஆசீர்வத்துக்கு கிடைக்கல பின்னாடி பதினாலாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறமா அசோகர் மிகப்பெரிய அளவில் ஆசீர்வர்களை ஆதரிச்சிருக்கார் அவர்களுக்காக மிகப்பெரிய நிபந்தங்களை கொடுத்துருக்காரு மிகப்பெரிய உதவிகளை செய்திருக்கிறார் அவருடைய கல்வெட்டுகள் அது அறியப்படுது ஆனால் பின்னாடி வரும் வர வர காலகட்டம் மாற மாற ஆசிரியர்களுக்கு புரவலர்கள் இல்லாமல் போயிருக்கிறார்கள் சமூகத்தில் அவர்கள் ஒப்புக்கொள்ள முடியாதும் ஒதுங்கி இருந்திருக்காங்க ஸோ அதனால் மிகப்பெரிய ஒரு தொல் மரபு என்பது தமிழகத்தில் இருந்திருக்கிறது அது வருணாசிரம கோட்பாடையும் வைதீக கோட்பாடையும் மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்த்த கடவுள் மறுப்பு மதமாக வாழ்க்கையை அதன் இயல்போடு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவற்றை சொல்லக்கூடிய ஒரு மதமாக ஆசிரியகம் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க முடியுது ஆனால் இன்னும் நிறைய ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியது இருக்குது நிறைய வந்து நாம் வரலாறு இன்னும் கூட உரை எழுதியவர்கள் அவர் திருக்குறளுக்கு ரொம்ப அழகாக அவர் இதில் சொல்லியிருந்தார் யாருக்காவது பொழுது போகலாம் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதுவாங்க உடனே அவங்களுக்கெல்லாம் என்னெல்லாம் தெரியுமோ அதை வச்சு ஒரு உரை எழுத வேண்டியது அவர்களுக்கு என்ன கொள்கைகள்லாம் பிடிக்குமோ ஏன்னா இன்னும் முரண்பட்ட கருத்துக்கள் நிறைய வந்து திருக்குறளே நீங்கள் பார்க்கலாம் திருக்குறளையே இன்னும் முரண்பட்ட நம்ம படிச்சுட்டே வரும்போது நமக்கே சாப்பாடில் கல் வரா மாதிரி என்ன அது எப்படி சொன்னார் இப்போ இப்படி சொல்லியிருக்காரே அது சரியாக வரலையே அப்படிங்கிற மாதிரியான இது தோணும் ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் திருக்குறள் எழுதப்பட்ட காலகட்டத்தில் பல்வேறு விஷயமான இந்த மாதிரியான அறிவு இயக்கங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று முட்டி மோதி இருந்திருக்கின்றன இப்போ நம்மளே பார்த்தோம் ஒரு பௌத்தமும் சமணமும் வளர்ந்து வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் வேறு வேறு பிரிவுகள் இருந்திருக்காங்க அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மிக ஆரோக்கியமான ஒரு விவாதங்களை நடத்தியிருக்கிறார்கள் வைதிக சமயத்துக்கு எதிராகவும் கடவுள் மறுப்பு இயக்கமாகவும் நடத்தியிருக்காங்க அப்படின்னும் பொழுது திருக்குறள் எழுதப்பட்ட காலகட்டத்திலும் இந்த மாதிரியான ஒரு அறிவு சார்ந்த சொல்லாடல்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே இருந்திருக்க வேண்டும் தமிழகத்தில் அப்போது அதை எல்லாவற்றையும் ஒரு உள்ளே கொண்டு வர்றார் நம்ம சமணம் நூல் தான் அறிஞ்சிருக்கோம் நம்ம தெரிஞ்ச வரைக்கும் திருக்குறள் ஒரு சமண நூல் தான் நமக்கு சொல்ல சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அவர் வந்து ஒரு துறவி மாதிரி விபூதியெல்லாம் பூசி திருவுள்ளர் உட்கார்ந்தால் கூட திருக்குறள் ஒரு சமண நூல் என்பதை ஆய்வுலகம் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறது அப்போ அது எங்கே இந்த ஊழ் பற்றின அதிகாரம் வந்தது ஊழை பற்றி ஒரு பத்து குரட்பாக்களில் ஊழை விளக்க வேண்டிய கட்டாயம் வள்ளுவருக்கு என்ன வந்தது அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் பொழுது அந்த காலகட்டத்திலே மிக அதிகமாக விவாதிக்கப்பட்ட விஷயங்களையும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் தொல்காப்பியத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்மனார் புலவர் என்பர் அறிவுடையவர்கள் இப்படி சொல்லுவார்கள் அறிவு சிறந்தவர்கள் இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னும் போது அப்போ தொல்காப்பியர் தன்னுடைய குரலை தன்னுடைய குரலை மட்டும் இதில் பதிவு செய்யல அந்த காலகட்டத்தில் வேறு என்னென்ன மாதிரியான உயர்வான குரல்கள் இருந்ததோ வேறு என்னென்ன மாதிரியான உயர்ந்த கருத்துக்கள் இருந்ததோ அதையும் தன்னுடைய புத்தகத்தில் பதிவு செய்கிறார் தொல்காப்பியத்தில் பதிவு செய்கிறார் அப்போ திருவள்ளுவரும் அதே போல் தன்னுடைய காலகட்டத்தில் மிக பரவலாக நம்பப்பட்ட சில விஷயங்களை ஊழ் என்ற அதிகாரத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார் அப்படின்னு என் நெடுஞ்செழியன் சொல்கிறார் இதெல்லாம் முயற்சிலாம் செய்யலாம் எல்லாம் கரெக்டு தான் வினை கோட்பாடு என்று பௌத்தர்களும் சமணர்களும் சொல்லக்கூடிய வினை கோட்பாடு இப்போ வினை கோட்பாடில் பௌத்தர்கள் வேறு சொல்கிறாங்க சமணர்கள் வேறு சொல்கிறாங்க சமணம் சொல்கிற போ வினை கோட்பாடு வேறு பௌத்தர் சொல்கிற வினை கோட்பாடு வேறு நல்வினை புரிந்தால் உனக்கு நல்லது நடக்கும் முற்பகல் செய்யும் பிற்பகல் விளையும் அப்படிங்கிறது சமணத்தினுடைய இது நீ நல்லது செய்தால் உனக்கு நல்லதே தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது பௌத்தத்தினுடைய கோட்பாடு அது வாழ்க்கையின் மேல் ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துகிறது ஒரு பிடிப்பை ஏற்படுத்துகிறது இந்த வாழ்க்கைக்கு விளக்காக நீயே இருக்க முடியும் உன்னுடைய வழிகா உன்னா வழி தான் காட்டுவேன் ஆனால் அந்த விளக்கையும் ஞானத்தையும் நீ தான் அடைய முடியும் நீ முயற்சி செஞ்சால் மட்டும்தான் முடியும் அப்போது நீயே உனக்கு ஞான ஆசிரியன் அப்படிங்கிறது பௌத்தம் சொல்கிறது ஸோ இப்படி நிறைய வேறு 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 கருத்துக்கள் மோதி முட்டி மோதி ஒரு சமூகம் என்பதே இன்றைக்கி நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி நாள் முழுக்க நம்ம பேசக்கூடிய நம்பிக்கைகளையும் நம்ம வா சாதாரணமாக சொல்லக்கூடிய சிறைய விஷயங்களையும் நீங்கள் கணக்கில் எடுத்து பாருங்களேன் நம்ம ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பதினஞ்சு இருபது வார்த்தையாவது சொல்லுவோம் ஏன் இப்படி நடக்குது என்ன இப்படி ஏன் இப்படி நினச்சே நடக்கலை நினச்சதெல்லாம் நடந்துடும் நினச்சதெல்லாம் நடந்துடும்ங்கிறது ஒரு பிரபஞ்ச விதி இன்றைக்கி உலகம் அதை நம்புறது இப்போ இன்றைக்கி நம்பக்கூடிய ஒரு விதி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்களோ அது நடக்கும் நீங்கள் எவ்வாக நினைக்கிறீர்களோ அதுவாகவே ஆகும் விவேகானந்தர் சொன்ன மாதிரி விவேகானந்தரும் அப்படி ஏதோ ஒரு தத்துவத்தில் இருந்து அதை எடுத்திருக்கார் நீங்கள் எதை நினைக்கிறீர்களோ அதை ஜெய்மோகன் அடிக்கடி அதை கொடு குறிப்பிடுவார் அது வந்து பிரபஞ்ச விதி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் நினைக்கும் பொழுது கூர்மையாக அதையே நோக்கி நோக்கி சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது பிரபஞ்சமும் உங்களுக்காக சேர்ந்து சிந்திக்கிறது அப்போ அது திரும்ப ஆசீர்வத்து தான் வருது பாருங்கள் ஏன்னா அண்டத்தில் உண்ட உள்ளது தான் பிண்டத்திலும் இருக்குது நீங்கள் என்னவோ இந்த பூதத் ஐம்பதத்தில் இருக்கிறதா இதுலேயும் இருக்குது அப்போது ஏன்னா சீதோஷலை மாறும் பொழுது நமக்கே உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது ஒரு சூழல் மாறும் பொழுது ஒரு ஜார்ஃபில் சேஞ்சஸ் வரும் பொழுது நமக்கே உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது அல்லது
ஆசிவர்கள் தான் அப்படிங்கிறத ஆய்வாளர்கள் மிக உறுதியாக இன்றைக்கு உறுதிப்படுத்துகிறார்கள் அதுதான் பின்னாடி கர்மா வினை கோட்பாடாக சமணம் பௌத்தத்தில் அது வேறு மாதிரி மாறி வருது ஏன்னா விவாதம் நடந்திருக்கும் நிச்சயமாக விவாதம் நடந்திருக்கும் நீ சொல்கிறத நான் ஒத்துக்க முடியாது அப்படிங்கிற விவாதம் நடக்கும்போது கர்மா வினையை அவங்க கொண்டு வராங்க இன்னொன்று ஆகும்போது ஆகும் போகும்போது போகும் ஆகூழ் ஊகூழ் என்ற இரண்டையும் சொல்லிக் கொடுத்தவர்கள் ஆசிவர்கள் இன்னொன்று ஆசியுகம் என்பது வாழ்க்கை அதன் போக்கில் வாழ்வதாக பார்த்தது நல்லது செய்தல் ஆற்றிராயினும் அல்லது செய்தல் ஓம்பூமின் நல்லாற்றப்படுவோம் நெறியுமாறு அது அப்படின்னு புறநானூரில் ஒரு பாடல் வருது பார்த்துருக்கலாம் அதனால் இந்த உலக வாழ்க்கை இப்படி தான் இருக்கும் அதை நல்ல வழியில் அப்படியே நடத்தி கொண்டு போவது என்பதுதான் சிறப்பானது அப்படிங்கிறதும் ஆசிரியம் சார்ந்த கொள்கை இன்னொன்று சிலப்பதிகாரத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு இடம் வருது கடைசியில் கண்ணகியும் கோவலனும் கண் கோவலன் கொலை உண்டு மா கண்ணகி மதுரையை தீக்கிரையாக்கி அவள் தெய்வமாக ஆன பிறகு கண்ணகியினுடைய பெற்றோர் தங்களுடைய செல்வங்கள் அனைத்தையும் ஆசியவர்களிடம் தானமாக கொடுத்து விட்டு துறவு நிலையை மேற்கொண்டதாக ஒரு குறிப்பை சிலப்பதிகாரம் ரொம்ப ப்ராமினண்ட்டான குறிப்பு அது வாசிவர்கள் மிகப்பெரிய அளவில் இருந்திருக்காங்க மிகப்பெரிய தவம் செய்பவர்களாகவும் சமூக அளவில் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய அளவிலையும் ஒரு மிக உயர்ந்தநிலையும் இருந்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கான குறிப்பு சிலப்பதிகாரத்தில் அந்த வரியில் வருது கண்ணகியினுடைய பெற்றோர் தம்முடைய செல்வம் அனைத்தையும் அவர்களுக்கு தானமாக கொடுத்து விட்டு தம் துறவு நிலையை மேற்கொண்டார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் அவர்கள் அதில் பதிவு செய்கிறாங்க ஸோ முக்கியமாக இதில் வந்து இந்த ஆசிரியம் படிக்கும் பொழுது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்திய சிந்தனை மரபுக்கு இந்த நாத்திக மதங்கள் கொடுத்த கொடை என்பது மிகப்பெரிய கொடை நம்ம வந்து இந்தியம் ஆன்மீகம் அப்படின்னா அது முழுக்க முழுக்க வந்து ஆத்திகவாதம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆத்திகம் கடவுள் சார்ந்து கடவுளை மையமாக வைத்து உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு நாடு இந்த நாடு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அது அல்ல இந்த இந்திய சிந்தனை மரபில் குறுக்கும் நெடுக்கமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை வாழ்க்கை பற்றிய பார்வையை மனிதனோடு மனிதன் எப்படி உறவாட வேண்டும் மனிதனோடு மனிதன் எப்படி ஒரு சமூகமாக வாழ வேண்டும் என்ற சிந்தனைகளை எல்லாம் நமக்கு கொடுத்தவை நாத்திக மதங்களாகிய சமணம் பௌத்தம் ஆசிவகம் தான் அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வரும் பொழுது இந்த இந்திய சிந்தனை மரபு பற்றிய ஒரு பெரிய பெருமை நமக்கு வரும் ஏன்னா இந்த மண் வந்து அந்த மாதிரியான சும்மா ஆன்மீக மண் அப்படி இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் சும்மா ஹம்பக் அப்படின்லாம் நம்ம சில சமயம் நம்ம நினைப்போம் ஆனால் அது உண்மை அல்ல இன்னொன்று பிற நாடுகளில் மனிதர்களே தோன்றி வாழ்விலே உண்டாகாத ஒரு காலகட்டத்தில் இவ்வளவு பெரிய ஒரு சிந்தனை மரபு சார்ந்த கருதுகோள்களையும் சொல்லாடல்களையும் மிகப்பெரிய விவாதங்களையும் நடத்தியவர்களாக நம்முடைய முன்னோர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது இந்த மண்ணை பற்றிய பெருமை வந்து நமக்கு மிக மிகுதூர்ந்து வரும் அப்படிங்கிறத வந்து ஐயமே இல்லை ஏன்னா இந்த இந்திய சிந்தனை மரபு என்பது ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா பௌத்தம் வந்து இங்கேருந்து இங்கே இல்லை இப்போ இப்போ இல்லைனா கூட இப்போ திரும்ப ரிவைவ் ஆகி வந்துட்டுருக்கு இந்தியாவில் பெருமளவுக்கு பௌத்தம் இப்போ பரவலாக பேசப்படுது ஆனால் கிழக்கிந்திய தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் பரவலாக இன்றைக்கி பௌத்தம் தான் அவங்களுடைய அரசியல் மதமாகவும் இருக்குது அவங்களுடைய அஃபிஷியல் மதமாகவே பௌத்தம் தான் இருக்குது அப்போ இது மிகப்பெரிய கொடை இந்தியா அதற்கு வழங்கியிருக்கிறது சமணம் இந்தியா முழுக்க இருக்குது சமணம் வந்து இந்தியா விட்டு ஏன் வெளியில் போகலை அப்படிங்கிறதுக்கான காரணங்களும் நிறைய ஆய்வு செஞ்சு சொல்லியிருக்காங்க ஆசியோகம் இன்றைக்கி அழிஞ்சிட்டா கூட திரும்ப நம்முடைய தமிழர்களுடைய தொல் வேறாக நம்ம தேடி போனோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தொல்காப்பியத்தில் பார்க்கலாம் மாயோன்மைய காடுறை உலகம் அந்த மாதிரியான குறிஞ்சி நிலத்துக்கு ஒரு தெய்வம் முளை நிலத்துக்கு ஒரு தெய்வம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு குழுவினரால் வழிபட்ட ஒரு சிறிய ஒரு சிறுதெய்வங்களாக தான் இருந்திருக்க முடியும் குறிஞ்சி நிலத்தில் இருக்கிறவங்க அதை வழங்கியிருப்பாங்க ஆனால் அதை மீறி தமிழர்களுடைய வாழ்வியல் நெறி என்று ஒன்று இருந்திருக்கும் இல்லையா தமிழர்கள் முழுமையாக அதை தங்களுடைய வாழ்க்கை நெறியாக கடைபிடித்த மதம் என்று ஒன்று இருந்திருக்கும் வாழ்க்கையில் கோட்பாடாக சிலவற்றை வைத்திருந்திருப்பாங்க அப்போ வந்து அப்போ எதுவாக அது இருக்கும் அப்படின்னு அதோடைய வேலை தேடி போனோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக அது ஆசீர்வமாக இருக்கிறதுக்கான சான்றுகள் இன்றைக்கு அதிகமாக தென்படுகின்றன அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையும் நம்ம பதிவு செய்யணும் இன்னும் அகழ்வாராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடக்கும் பொழுது தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் மாதிரியான விஷயங்கள் படிக்கப்படக்கூடியதாக ஆகி அதில் இருக்கிற விஷயங்கள் நம்ம வெளிக்கொணரும் பொழுது நாம் நிச்சயமாக ஆசீர்வகத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு தோற்று வாய் இங்கே இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதும் தமிழர்கள் இந்திய சிந்தனை மரபுக்கு கொடுத்த கொடை என்பது மிக அதிகமானது ஏ இது நாள் வரை நாம் நினைத்திருக்கக்கூடியதை விட மிகப்பெரிய அளவிற்கு கொடை இங்கேருந்து அங்கே போயிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையையும் நாம் கண்டறிய முடியும் மிகப்பெரிய ஆய்வுகளை நாம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது இன்னொன்று இன்னொரு பெரிய ஆய்வு வந்து வைணவத்துக்குள்ளே எப்படி ஆசிவகம் போச்சு அப்படிங்கிறதும் இன்றைக்கி வைணவ சம்பிரதாயங்களில் இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் ஆசிவகம் சார்ந்தது அவர் நெடுஞ்செழி நிறையாவோடு நான் இந்த புத்தகத்தை படிச்சுட்டு தொலைபேசியில் பேசும்போது அவர் ஒ
அதாவது பெருமதங்கள் பக்தி இலக்கிய காலகட்டத்தில் சைவம் வைணவம் சேர்ந்து வைணவம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அவர்களோட நட்புரீதியாக இருந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் சைவம் பெருமளவிற்கு ஏன்னா அது நம்ம கழு கழுவேற்றியதெல்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் சமணர்கள் கழுவேற்றப்பட்ட விஷயத்தெல்லாம் நம்ம சைவத்தில் படிக்கும் பொழுது வைணவர்களுக்கோ அந்த அளவுக்கான மிகப்பெரிய போர்கள் மூண்டதாக பதிவு செய்யப்படலை ஒரு நாளைய தீப பிரபந்தத்தில் சில இடங்களில் இருக்குது இந்த மாதிரியான பிற பிற சமயத்தவருடைய சொற்களை கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி வெகு சில வார்த்தைகள் தான் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு பிரபந்தத்தில் ஆனால் சைவர்களுக்கும் பிறருக்குமான போர் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு போராக போர் என் போர் என்று சொல்ல முடியாததை ஒரு சண்டையாக அது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு சைவ நூல்களே அதை பதிவு செஞ்சிருக்கு அப்படி பார்க்கும்பொழுது நிறைய தென்னாட்டில் இருக்கக்கூடிய கோவில்கள் சைவ கோவில்கள் அசைவக கோவில்கள் சைவ கோ வைர சைவ கோவில்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன ிறதையும் இன்னொன்று ஐயனார் என்பது இந்த ஐயனார் கோயில்களை பற்றி ஆய்வு அவர் செஞ்சிருக்காரு ஆனால் அதுவும் இன்னும் பெரிய அளவில் செய்யப்பட வேண்டிய புறவி எடுப்பு அதாவது அந்த மக்களி கோசாளர் என்பவர் அவர் ஒதுக்கி தொர் துரத்தி துரத்தி விட்ட பிறகு அவர் ஆலால காலா அப்படிங்கிற ஒரு கொய்ய பெண்ணுடைய வீட்டில் போய் தஞ்சம் புகுந்ததாகவும் அந்த பெண்ணுடைய வீட்டில் இருந்து தன்னுடைய சமய கருத்துக்களை அவர் பரப்பியதாகவும் ஒரு கதை இருக்குது அந்த ஆலால காலா என்பது ஒரு கொய கொயம் அதாவது மண்பாண்டங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் அந்த மண்பாண்டம் செய்யக்கூடியவர்களுக்கும் அந்த தொழிலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கும் ஆசிவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அதை வந்து புறவி எடுப்புக்கு சான்றாக கொடுக்குறாரு இன்றைக்கி ஐயனார் கோவில்களில் புறவி எடுப்புங்கிற விழா இன்னும் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஒரு காணிக்கையாக வேண்டிக்கிட்டு ஏதாவது ஒன்று நடந்ததுன்னா அது குதிரை ஒன்றை செய்து அதை வழிபாடு சாதனமாக கொடுக்கக்கூடிய மரபு என்பது இன்னும் தமிழகத்தில் இருக்குது அப்போது இன்னும் நாம் தீவிரமாக ஆய்வு செய்தோம் என்றால் ஐயனார் கோவில்கள் இந்த ஐயனார் கோவில்கள் இருக்கக்கூடிய புறவி எடுப்பு விஷயங்கள் இது எல்லாம் எப்படி ஆசிரியத்தோடு தொடர்புடையவர்களாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்னு அவர் திரும்ப அந்த புத்தகத்தில் அவர் பதிவு செய்கிறாரு ஸோ திரும்ப திரும்ப அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்திய சிந்தனை மரபிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு பங்களிப்பை செய்ததாக கடவுள் மறுப்பு இந்த ஊழ்கோட்பாடை வழங்கிய ஒரு மதமாக நம் ஆசிரியத்தை பார்க்க முடியுது இன்னும் பெரிய அளவில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு மதமாகவும் அது இருக்குது தமிழருடைய தொல் மதமாக இன்றைக்கு தமிழ் தேசியம் அல்லது தமிழருடைய அடையாளம் தமிழர்களுடைய பெருமை என்றெல்லாம் பேசக்கூடியவர்கள் ஆசிர்வத்தை பற்றி தன்னுடைய வேர்களை இன்னும் நீண்ட காலம் தேடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் இன்னும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களும் நாம் இன்னும் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய விஷயங்களும் நிறைய இருக்குது அப்படி செய்யும் பொழுது இந்த துறையில் புது வெளிச்சம் பாய்ச்சப்படும் பொழுது நம்முடைய தொல் மரபு குறித்த மிக பெருமைக்குரிய விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வரும் அப்படிங்கிறதுல ஐயமே இல்லை நிறைய படிக்க வேண்டியிருக்கு நிறைய சொல்ல வேண்டியிருக்கு இருந்தாலும் நான் ஒரு குறி இந்த தலைப்பை கொடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் எனக்கு கிடைத்த நூல்களை வாசித்து நான் அறிந்து கொண்ட விஷயங்கள் இவை இன்னும் நிறைய ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்கலாம் வேறு இடங்களில் இதை பதிவு செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட இந்த வாய்ப்படைத்த வை தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகத்துக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்ற நன்றி ஏன் ஆசிரியர்கள் துறவரத்தை வலியுறுத்தணும் ஏன்னா வாழ்க்கை ஊழ்படி இருக்கணும்னா வந்து அதுக்கு துறவரம் தேவையே இல்லை அது பெரிய முரணாக இருக்குது ஆமாம் இல்லை அது உண்மைதான் அதாவது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்லா கோட்பாடுகளையும் விளக்கக்கூடிய சரியான நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பௌத்த சமய நூல்களில் இருக்கக்கூடிய மறுப்புகள் அவங்க வைக்கக்கூடிய விமர்சனங்கள்ல இருந்து ஆசிவத்தை பற்றினுடைய கருதுகளை இன்னைக்கு எடுத்திருக்காங்க ஆசிவகம் இப்போ பௌத்தத்துக்கு வந்து வினையப்படகம் அந்த மாதிரியான அல்லது சை ஜைனத்துக்கான நூல்கள் இருக்கிற மாதிரி ஆசிவத்துக்கு எந்த நூல்களும் தனிப்பட்ட நூல்களும் இதுவரைக்கும் கிடைக்கல அது ஏ எல் பாஷாமும் அதை வந்து தன்னுடைய புத்தகத்தில் சொல்கிறாரு அப்படி ஒருவேளை நூல்கள் கிடைத்தால் ஏன் அவங்க துறவரத்தை முன்னிலைப்படுத்துகிறார்கள் ஏன்னா துறவரம் என்பது வைதிக மரம் சார்ந்தது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் இருந்தது முதல்ல ஆனால் இப்போ குறுந்தொகையில் ஒரு பாடல் வருது அண்ணா இவன் ஓர் இளமான அக்கன் தன்னூர் மன்றத்து என்னன் கொல்லோ அதாவது வைதிக மதத்தில் பிரம்மச்சரியம் காக்கிறதுக்கு சில விதிகள் இருக்குது அதுக்கு படி தான் அப்புறம் தான் பிரம்மச்சரியம் நீங்கள் மேற்கொள்ள முடியும்னு ஆனால் அவர்கள் துறவரம் எப்போ வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கொள்கை உடையவர்களாக சமண பௌத்த அசைவு மதக்காரர்கள் குறிப்பிடப்படுகிறார்கள் அப்போது துறவரம் என்பதை ஏன் அவங்க உயர்ந்ததாக எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது நான் படித்த வரைக்கும் எனக்கு அந்த கோட்பாடை விளக்கி சொல்லக்கூடிய இந்த தெளிவும் கிடைக்கல ஏன்னால் வாழ்க்கையை துறப்பதன் மூலமாக சில விஷயங்களை துறப்பதன் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கை இன்னும் முழுமையாக அடைய முடியும் அதில் நீங்கள் இப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச குரலாக நான் அடிக்கடி என்னுடைய நண்பர்கள்ட்ட சொல்லுவேன் யாதனின் யாதனின் நீங்கள் யான் துன்பம் அதனின் அதனின் இளன் நீங்கள் எதிலிருந்தெல்லாம் விலகி கொள்கிறீர்களோ அதிலிருந்து வரக்கூடிய துன்பம் உங்களுக்கு கிடையாது நீங்கள் ஒரு பொருளை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அந்த பொருள் மூலமாக வரக்கூடிய துன்பம் உங்களுக்கு வராது இப்போ நீங்கள் வந்து நல்ல வயிறு எனக்க
கோசாலர் தோற்று வைக்கப்பட்டது மர்கலி என்பவரால் வளர்க்கப்பட்டது அப்படிப்பட்ட அந்த பகுத்தறிவு பூர்வமாக வளர்ந்த அந்த தத்துவமும் கூட கடைசியில் சமய கணக்க மணிமேகலையில் அவர்கள் சமய கணக்கர் தரத்த திறம் கேட்ட கதையில் ஆசியபுகத்தினுடைய அணுக்கொள்கை மிக சிறப்பாக பேசப்படுகிறது தாங்கள் அறிவீர்கள் ஆசிபுகத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கை அணுக்கொள்கை அணுக்கொள்கை அந்த அணுக்கொள்கைக்கும் உயிருக்கும் உள்ள தொடர்பையும் மணிமேகலையினுடைய சமய கணக்கர் தரல பேசுகிறாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த உயர்ந்த கொள்கையும் கூட காலப்போக்கில் கடைசியில் வினை கோட்பாட்டில் தலைவிதி கோட்பாட்டில் தானே முடிந்து போகிறது முடிந்து போகிறது ஆமாம் அதுதான் அதுதான் அதாவது இந்த ஒரு ஒரு தடவை பௌத்தம் படிக்கும்போது சொல்லியிருந்தார் ஒரு அம்பேத்கர் கூட அதில் குறிப்பிடுறாரு இந்த இந்திய வரலாறு என்பது வைதிக மதங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான கடவுள் மறுப்பு மதங்களுக்கும் இடையிலே நடக்கக்கூடிய சண்டைக்கு தான் இந்திய வரலாறு இந்திய வரலாறை நீங்கள் ஊடாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வைதிக மதம் ஒரு பக்கமும் கடவுள் மறுப்பு கோட்பாடை வைத்திருக்கக்கூடிய ஆ வைதிக மதங்களுக்கும் இடையில் நடந்த பிணக்குகளும் அந்த தத்துவ விசாரங்களும் தான் இந்திய சிந்தனை மரபு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து இது ஈவன் வந்து பௌத்தமும் சில இடங்களில் சமரசம் பண்ணிக்கிச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பௌத்தத்தில் பெண்களை வந்து பிக்குகளாக ஆக்கவே கூடாதுன்னு பௌ புத்தர் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு கட்டாயமாக இருந்திருக்கார் கொடுவே கூடாது வர முடியாது புத்தரை வளர்த்தவராகிய மாயாதேவி இறந்த பிறகு புதரை வளர்த்தவராகிய அந்த தாய் வளர்ப்பு தாயும் அவருடைய மனைவியும் நடையாக நடக்கிறாங்க புத்தர்கிட்ட எங்களை ஏற்றுக்கோங்க எங்களை பௌத்த பிக்குளாக ஏற்றுக்கோங்க நடையாக நடக்கிறாங்க அவங்க காலெல்லாம் வீங்கி அப்படியே ஒரு சீழ் பிடித்து வழியக்கூடிய கால்களோடு அந்த அம்மா இருக்கும்பொழுதும் புதர் வந்து இல்லை பெண்களுக்கு துறவரம் கிடையாது அவங்களை சேர்த்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் ஆனந்தர் தான் அவரை இதுக்கு என்ன நீங்கள் நியாயம் சொல்லுவீங்க என்ன தர்க்கத்தில் நீங்கள் இதை வேண்டான்னு சொல்கிறீங்க சொல்லுங்கள் சரியான பதில் சொல்லுங்கள் நான் அவங்களை திருப்பி அனுப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வேறு வழி இல்லாமல் சில எட்டு நியாயங்களை கொடுத்து எட்டு முக்கியமான கடமைகளை வரையறுத்து இதை கடைபிடிப்பார்கள் என்று அவர்கள் உறுதி கூறினால் அவர்களை புக்குகளாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு புத்தர் சொன்னதாக ஈவன் தம்மத்தில் அந்த அம்பேத்கர் அதை பதிவு செஞ்சுருக்கார் அந்த புத்தகத்தில் இருக்குது அப்போது சில சமரசங்கள் அப்போ பௌத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடன்பட்டவர்கள் புக்குகளாக ஆக முடியாது போர் வீரர்கள் பிக்குகளாக ஆக முடியாது அப்போ அவங்களாம் இங்கே வந்துட்டாங்கன்னா யார் சண்டை போடுறது அரசனுக்காக கடன்பட்டவன் பிக்குகளாக வந்துட்டா அவன் காலில் தான் அவன் சேவிக்கணும் வழி நீங்கள் எங்கே போய் அவன்கிட்ட கடன் கேட்பீங்க அப்போது சில சமரசங்களை இந்த மதங்களும் செய்து கொண்டிருக்கின்றன சமண மதம் நிறைய சமரசம் செஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் அது பின்னாடி வாழ்வாங்கு வாழ முடி வாழக்கூடிய இது அதுக்கு வந்தது அப்படின்னு ஆய்வாளர்கள் பதிவு பண்ணுறாங்க ஆசைவத்துக்கு அப்படி எந்த ஒரு சமரசமும் செய்து கொள்ள வேண்டிய நிலைமை நேரலையா அல்லது அதுக்கு முன்னாடியே அழிஞ்சு போச்சா அப்படின்னும் தெரியல ஏன் அழிஞ்சுது ஆசிவுக வரி அப்படின்னு ஒரு வரியை குறிப்பிடுறாங்க பதினாலாம் நூற்றாண்டில் ஆசிவுக வரி என்ற ஒன்று வரி இருந்திருக்கிறது ஆசிவர்கள் மேல் போடப்பட்ட வரி ஆசிவர்களை அழிப்பதற்காக போடப்பட்ட வரி அப்படின்னு ஒரு தரப்பும் இல்லை இல்லை அது வந்து அரேபியாவிலிருந்து குதிரைகளை இறக்குமதி செய்த போது இந்த குதிரைகளுக்காக விதிக்கப்பட்ட ஆசிவம் என்றால் அது குதிரையினுடைய பெயரும் தான் அதில் அது குதிரைகளுக்காக விதிக்கப்பட்ட வரி அப்படின்னு இருக்குது அல்ல ஆசிவர்களை புறந்தவர்கள் அவர்களை யாரெல்லாம் காப்பாற்றுனாங்களோ அவங்கள மிரட்டுறதுக்காக அவங்க மேலே போடப்பட்ட வரி அப்படின்னும் இருக்குது அதனால் வாழ்க்கையின் ஓட்டத்தில் சமரசம் செய்து கொள்பவர்கள் வாழ்கிறார்கள் தக்கதே நிலைக்கும் வலியது வாழும் அப்படிங்கிற கொள்கையின்படி அசீவகம் அழிந்து போவதற்காரிய சான்றுகளை நம்முடைய ஆய்வாளர்கள் காட்டுறாங்க ஆனால் இன்னும் நிறைய ஆய்வுகள் சொல்கிற மாதிரி நிறைய ஆய்வுகள் செய்யப்பட வேண்டியிருக்கிறது இன்னும் நம்ம தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகளை முழுமையாக படித்து முடிக்கல நிறைய அகழ்வாய்வுகளை நம்ம செஞ்சு முடிக்கல அப்படிலாம் செஞ்சு முடித்து நம்முடைய உரையாசிரியர்கள் இன்னும் வேறு வகையான உரைகளை எழுத நேர்ந்தால் இப்போ இன்றைக்கி மணிமேகலை அதுக்கெல்லாம் வேறு மாதிரியான உரைகள் எழுத நேர்ந்தால் நம்ம வந்து ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் ஆய்வுலகத்திலையுமே சரி தேடி தேடி புத்தகங்களை பதிப்பிப்பவர்களோ அல்லது பழைய புத்தகங்கள் இன்றைக்கி கிடவே கிடையாது நீங்கள் புக் ஃபேர்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா புதிய புத்தகங்கள் குவிந்திருக்கின்ற ஒழிய பழைய புத்தகங்களை பதிப்பவர்களே இன்றைக்கி கிடையாது ரொம்ப அழகான அற்புதமான உரைகளோடு கூடிய புத்தகங்கள் தான் தமிழில் இருந்திருக்கு அவையெல்லாம் இன்றைக்கி அழிஞ்சு போச்சு நான் வந்து இந்த மாதிரியான பெரிய நிறுவனங்கள்கிட்டையும் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் இந்த மாதிரி தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகத்தெல்லாம் நம்ம வேண்டுகோள் என்ன வைக்கணும்னா இந்த மாதிரியான புத்தகங்களை தேடி எடுத்து தயவு செய்து வெளியில் கொண்டு வாருங்கள் இந்த மாதிரியான மிகப்பெரிய அறிவு செல்வம் நம்மிடையே இருந்திருக்கிறது அந்த அறிவு செல்வங்களெல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் காணாமல் போய்டும் இன்னும் கூட பார்த்தீங்கன்னா கிளை நூலகங்களுக்கெல்லாம் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா பழைய புக்கெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு அட்டையெல்லாம் பிச்சு தூக்கி போட்டு மேலே பரனில் போட்டுட்டு புதுசு புதுசாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிற அட்டைகளோட புத்தகங்கள் தான் வெளியில் வைக்கிறாங்க ஆனால் மிகப்பெரிய செல்வம் அதில் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம வந்து இன்றைக்கி பழைய புத்தக கடையிலையும் அது கிடைக்காது புதுசாக அது ப்ரீ ரீப்ரிண்
அப்படி ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் பொழுது இந்த சமய மணிமைகளை மாதிரியான இவற்றுக்கு உரைகளை இன்னும் பௌத்த சமய அந்த பாலி மொழி பிராகிருத மொழியினுடைய துணை கொண்டு நாம் உரைகளை எழுத நேரும் பொழுது இன்னும் நிறைய புதிய விஷயங்கள் நமக்கு வரலாம் ஸோ ராபர்ட் ஃப்ராஸ் சொல்கிற மாதிரி மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் வி ஸ்லீப் அப்போ வந்து நீங்கள் சமணமும் ஆசிவகமும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ சமணம் வேறு ஆசிவகம் வேறு தானே ராவணும் சீதையும்னா ராமன் வேறு சீதை வேறு தானே அதே மாதிரி உம் தொகை உண்மை தொகை இவங்க வரும்போதே அப்போ சமணம் வேறு ஆசிவகம் வேறு இன்னொன்று என்னோடய குறிப்பில் படிக்கும் பொழுது அவங்க சொன்னாங்க ச சமண மதங்களை பற்றி படு தொடர்ந்து படுத்து வருகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அது வந்து சமண மதம் சமண அப்படின்னா உடலை வருத்தி முயற்சி செய்பவர்கள் உடலை வருத்தி வாழ்க்கை மேற்கொள்பவர்கள் உடலை வருத்தி இந்த வாழ்க்கையை விளக்குபவர்கள் சிரமண சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற அந்த வடமொழியிலிருந்து வந்த வந்த வார்த்தை அது சிரமணம் சிரமணம் என்பது சமணம் பௌத்தம் ஆசிவகம் இந்த நூல்களை இந்த மூன்று மதங்களை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக சிரமண மதங்கள் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க சிரமண மதம் அப்படின்னாலே அது தனியாக பௌத்தத்தையோ தனியாக ஆசிவகத்தையோ குறிப்பதல்ல அது இந்த மூன்று மதங்களையும் குறிக்கக்கூடியது அதே இவங்க எல்லாருமே ஒரு சமகாலத்தில் இருந்த இந்த இந்திய சிந்தனை மரபை படித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ ஊடாடி நூல்கள் எவ்வளோ விஷயங்கள் உள்ளே போயிருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இந்திய சிந்தனை மரபு தேவி பிரசாத் சட்டபூர்த்தி அவரது நாத்திகவாதம் சொன்ன மாதிரி ஏஎல் பாஷாவுடைய அந்த புத்தகங்களை தான் நம்ம படித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளவு சிந்தனை மரபுகளும் எவ்வளவு குறுக்குவெட்ட தோற்றத்தோடு இந்த இந்தியாவை நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரமிப்பு வந்து நமக்கு வரும் நம்ம வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக எல்லாத்தையும் பார்த்துடுறோம் ஒரே வார்த்தையில் எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுறோம் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி போட்டு மூடிடுறோம் ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் பின்னாடி மிகப்பெரிய ஒரு தத்துவ கிடங்கு என்பதே இருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு தத்துவ ஞானிகளுடைய மிகப்பெரிய கொள்கைகளும் கோட்பாடுகளும் இந்த மண்ணில் புதைந்து போயிருக்கின்றன அவையெல்லாம் ஆய்வு செய்யக்கூடிய விதமாக இந்த இந்திய சிந்தனை மரபை தொடர்ந்து நாம் படிக்கும் போது கொஞ்சம் புரியறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஆனால் தொடர்ந்து வாசிக்கும் போது பழக பழக நமக்கு வந்து நம்முடைய சிந்தனை மரபு என்பது எவ்வளவு அறிவார்ந்ததாகவும் எவ்வளவு விஷயங்களை அறிவியல் நோக்கோடு கணக்கெடுத்து கொண்டதாகவும் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ரொம்ப பெருமிதத்தோடு பார்க்க முடியும் அந்த ஆசைவகம் சொல்கிறது அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ஆசைவகம் சொல்கிறது ஜைனா பௌத்தம் அதை தவிர்த்து பிறவா நிலை என்ற ஒரு வீடு பேற்றை அடையிறதுக்காக அவர் கேட்டாருங்க இல்லையா துறவரத்தை கொண்டு அந்த தான் கடைசி எல்லை நம்ம எங்கே இன்ஃபினிட்டியில் போய் சொல்லிகிட்டே இருக்கும் இந்த சுழற்சிகள் நிகோத காலத்தில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு அடுத்த எண்டு எங்கே அதை நோக்கி தான் நம்ம பயணிக்கணும் அப்படின்னும் போது இந்த ஆசீவகம் வந்து அதை நோக்கி பயணித்திருக்கலாமோ அப்படின்னு ஒரு ஐயா இருக்கு நீங்க வந்து என்னோட கருத்து உங்க ஆய்வு ஆராய்ச்சியில ஆமா நான் படிச்ச அது அசைவகம் என்ன சொல்ற ஏற்கனவே நான் என்னோட பேச்சிலேயே குறிப்பிட்டு இருக்கேன் அதாவது வந்து ஒரு நூல் கண்டை நீங்க மலை மேல இருந்து உருட்டி போட்டு அந்த நுனி எங்க முடியுதோ ஒரு உயிர் ஆரம்பிச்சதுன்னா அதனுடைய பிறவி அது மாதிரி இரு எண்பத்தி நான்கு லட்சம் கல்ப காலங்கள் ஒரு உயிர் திரும்ப திரும்ப பிறந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஆசிவர்கள் முன்வைக்கிறாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆசிவர்கள் உட்காருங்க மேடம் ப்ளீஸ் இன்னொன்று வந்து ஆறு வண்ணங்களோடு பிரிக்கிறாங்க ஆறு வண்ணங்கள் ஒரு உயி ஒரு உயிருக்கு ஒரு உயிருடைய நிலைக்கு ஆறு வண்ணங்களை அவங்க கொடுக்குறாங்க வெண்மையான மிகு வெண்மை செம்மை பொன்னிறம் பசுமை கருநீளம் கருமை நிறம் இந்த ஆறு வண்ணங்கள் ஒருத்தர் பார்த்த உடனே இவர் எந்த பிறப்பு சார்ந்து எந்த நிறம் சார்ந்த பிறப்பில் இப்போ இருக்காருன்னு சொல்லிட முடியும் அப்படிங்கிறது ஆசிரியர்களுடைய கொள்கை அதாவது முற்றும் துறந்து அடுத்தது வீடு பேர் தான் அப்படின்னு நினையக்கூடிய இதில் இருக்கிறவங்க வெண்மை நிறத்தை உடையவர்கள் அது மேபி அந்த ஆறா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒளி வட்டம் என்பது கூட அதை குறித்ததாக இருக்கலாம் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்படின்னு நம்ம சாதாரண ஒரு பழமொழியை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போது அந்த வண்ணம் சார்ந்தவர்களாக மிகுதியான தீய எண்ணங்களை உடையவர்களை கருமை நிறம் சார்ந்தவர்களாகவும் அல்லது கொஞ்சம் ரிஃபைன் ஆகிட்டே வரும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிஃபைன் ஆகிறாங்க அப்போ கருமை கருநீல நிறம் பசுமை நிறம் செம்மை நிறம் ப பொன்னிறம் வெண்ணிறம் மிகு வெண்ணிறம் அப்போ வீடு பேர் அடையக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறவங்க மிகு வெண்ணிறம் அடையவர்களாக ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஆசிவகம் சொல்லுது ஆசிவகம் உடனே வீடு பேரை சொல்லலை அது அங்கே தான் பௌத்தம் சமணம் வெற்றி கொள்ளக்கூடிய இடங்கள் என்ன அப்படின்னா அப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா பௌத்தம் நீ வீடு பேர் அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லுது இந்த பிறவியில் நீ நல்வனை செய்தே என்றால் உனக்கு வீடு பேர் உண்டு அப்படின்னு சொல்லுது ஆனால் சமணம் நீ நல்லது செஞ்சால் மேபி நல்லது நடக்கலாம் கெட்டது செஞ்சால் அதனால தான் அவங்க வந்து வினையற்ற நிலைன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க சமணத்தில் நீங்கள் நல்லதும் செய்யாதீங்க கெட்டதும் செய்யாதீங்க நிர்விகப்பமாக இருங்க நீங்கள் நல்லது செஞ்சீங்கன்னா நீங்கள் நல்லது நிறைய செஞ்சுருக்கீங்களே அதுக்கான அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் அடுத்த ஜென்மத்தில் நீங்கள் வந்து நிறைய பெரிய செல்வந்தனாகவோ அரசியல்வாதியாகவோ புகழ்பெற்றனாகவோ இருந்து
ஆன்மா இருந்தா என்ன இல்லைன்னா என்ன ஒரு தவம் கடுமையான உடல் கடுமையான ஒரு தவம் ஏற்றக்கூடியவர்களை பார்த்து புதர் கேள்வி கேட்குறாரு எதுக்காக நீங்கள் இந்த மாதிரி தவம் செய் தவம் செய்யுங்க அது சமணத்துக்கும் பௌத்தத்துக்கும் நடந்த சண்டையினுடைய ஒரு வரலாறு அது நீ ஏன் இந்த மாதிரி சண்டை போடுறீங்க ஏன் ஏன் இந்த மாதிரி த தவம் ஏற்றுறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது எங்களுடைய முற்பகையில் நாங்கள் பாவம் செஞ்சுருக்கோம் அதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கிறதுக்காக வந்து தவம் செய்ய சொல்லியிருக்காரு எங்களுடைய ஞான ஆசிரியர் அதனால் நாங்கள் தவம் செய்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ அவர் கேட்குறாரு முற்பகையில் நீ நீ தவம் நீ வந்து ஒரு தீவனை தான் பண்ணணும் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு தெரியாது இப்போ இப்போ நீ கஷ்டப்பட்டு தவம் பண்ணுறியே இதுக்காக உனக்கு நல்வினை தான் அடுத்த பிறவியில் கிடைக்கணும்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுவும் எனக்கு தெரியாது அப்போ தெரியாத விஷயத்துக்காக நீ ஏன் நீ கஷ்டப்படுற தெரியாத விஷயத்துக்காக உடலை வருத்தி ஏன்னா ஆறு வருஷ காலம் கடும் தவம் ஏற்றி தன்னுடைய உடலை எல்லா விதமான சோதனைகளுக்கும் ஆளாக்கியவராக புத்தர் இருக்கிறார் ஆனால் ஒரு இறுதி நிலையில் அவருக்கு தெரிய வருது இந்த கடுமையான தவம் ஏற்றுதல் எதுவுமே ஞானத்துக்கு வழிகோலாது அப்படிங்கிறது அதனால் அதெல்லாம் விட்டுட்டு வெளியில் வந்த பிறகு அவர் சமநிலை பார்த்து கேள்வி கேட்குறார் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் கஷ்டப்பட்டுறீங்க முற்பிறவில் என்னென்னு உனக்கு தெரியாது அடுத்த பிறவி என்னென்னு உனக்கு தெரியாது அப்போ எதுக்கு இந்த பிறவியில் செய்யாததற்கும் செய்ய போவதற்குமாக நீ கடினப்படுகிறாய் இந்த பிறவி நல்லபடியாக உன் சக மனிதனோடு வாழ்ந்து விட்டு போ இந்த மனிதனோடு அன்பாக இரு நேசமாக இரு மைத்ரி மைத்ரிங்கிற ரொம்ப அழகான வார்த்தை பௌத்தம் கொடுத்த கொடை ம மைத்ரி என்பது நம்மோடு உடை உறவினர்களோடையோ சொந்தக்காரங்களோடையோ நட்பானவர்களோடு மட்டுமே அன்பு கொள்வதல்ல இந்த உலகம் முழுக்க கருணை பார்வையோடு பார்க்கக்கூடிய பார்வையை மைத்ரி என்று பௌத்தம் சொல்கிறது மைத்ரி என்பது இந்த உலகத்தையே கருணையோடு பார்க்கக்கூடிய பார்வை எல்லா உயிர்களையும் அன்போடு பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்வை என்பதை மைத்ரி என்று பௌத்தர் பௌத்தர் குறிப்பிடுகிறார் அந்த பார்வையை பாரு அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன்னா அதனால் வீடு பேர் என்பது வைதிக மதம் கொடுத்த ஒரு 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 இது நீங்கள் வந்து நிறைய செலவழித்து யாகம் பண்ணி போய் திருப்பதி உண்டியில் காசை போட்டு விதம் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடு பேர் கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான கொள்கையை அதனால தான் அவங்க வின் பண்ணாங்க ஏன் இந்த மதங்களை அது அந்த மதம் தூக்கி அடித்தது என்றால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணாலும் உனக்கு இது தான்ப்பா நடக்கும் கஷ்டப்பட்டுட்டே போ அப்படின்னு சொல்கிறவனுக்கும் கஷ்டமே படாத இது செஞ்சுட்டினா சின்ன பரிகாரம் பண்ணிட்டினா உனக்கு முடிஞ்சு போச்சு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ வீடு பேர் அடைஞ்சிடலாம் முக்தி நேராக சொர்க்கம்தான் சைவத்துக்கு சை சிவலோகம் போனோமா அங்கேயும் போகலாம் வைகுண்டம் போகலாம் எங்கே வேணாலும் போகலாம் முக்தி நிலையை அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ யார் பக்கம் போவீங்க யார் பக்கம் நம்ம போவோம் சரி கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு பணத்தை கொடுத்தாலும் முடிஞ்சு போ ஏன் சாமியார்கள் பெருகி போனாங்க இதுதான் காரணம் ஏன் சாமியார்கள் பெருகிறாங்கன்னா நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு ஒழுங்க தயாராக இருக்கிறீர்கள் பாவ மன்னிப்பு கொடுக்குற நீ நேர் பண்ண பாவத்துக்கு நீங்கள் உனக்கு பரிகாரம் உண்டு நீ இது பண்ணியா ஒரு யாகம் பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு செலவு பண்ணியா வைதிக நெருப்பில் கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் கொட்டினியா தீந்து போச்சு உன்னோட எல்லா பரு அழுக்குகளும் தீந்து போச்சு தீயில் எப்படி எல்லாம் எரிஞ்சு போதோ அது மாதிரி எல்லாம் எரிஞ்சு போகும் கவலைப்படாத உனக்கு முக்தி நிலை உண்டு நீங்கள் சைவ வைணமும் வரும்பொழுது வெறும் பெரிய பிரபாகமாக அது வரும்பொழுது எழுதப்பட்ட கதைகளை படித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கதைகள் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நீங்கள் வேலையே செய்ய வேண்டாங்க கடவுளை நீங்கள் கும்பிடவே வேண்டாம் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் நாராயணா கேசவான்னு பேர் வைங்க கடைசி காலத்தில் படுக்கையில் யமன் வந்து கூப்பிடும் பொழுது நாராயணா கேசவா இங்கே வாடா அப்படின்னு சொன்னால் போதும் உங்களுக்கு முக்தி காத்திருக்கிறது ஏனென்றால் நீங்கள் இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அதனால் உங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு வைணவம் சொல்லிச்சு அப்போ நீங்கள் ஆசை யோகத்துக்கு பக்கம் போவீங்களா வைணவத்து பக்கம் போவீங்களா எது எளிமையாக இருக்கோ அதை நோக்கி ஓடுவது தான் மனித இயல்பு எது பரிகாரம் கொடுக்கிறதோ எது நம்ம செய்த தப்புகளெல்லாம் ஒப்புக்கொண்டு சரி பரவாயில்ல நம்ம ஏதோ அது மனுஷ என்ன இருந்தாலும் மனித மனம் தானே அது எல்லா கயமகளுக்கும் உரியது தானே மனித மனம் என்பது ஒரு பக்கம் பிரமிப்பு பிரமி பிரமிப்பை ஊட்டவனாக கூடியவனாக மனிதன் தான் இருக்கிறான் ஒரு பக்கம் இவ்வளவு கயமையானவனா இதை விட மோசமான பிரிவே கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறவனும் மனிதனாக தான் இருக்கிறான் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமாகவும் மனுஷங்க தான் இருக்காங்க வேறு வழியே இல்லை ஒரு அழகான இந்தி பாடல் ராஜ் கபூரோடது உண்டு ஜி ஜானா எங்கே போகிறது எங்கே வர்றது எங்கே போனாலும் இங்கே தான் வரணும் எங்கே போனாலும் இங்கே தான் இருக்கணும் அதனால் வந்து இங்கேயே இருந்துட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இது ஈவன் கலாப்பிரியாவுடைய ஒரு அழகான கவிதையும் அதில் உண்டு இருந்து என்ன ஆக போகிறது செத்து தொலைக்கலாம் செத்து என்ன ஆக போகிறது இருந்து தொலைக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை வரும்பொழுது எங்கே நம்பிக்கைக்கான பற்றுக்கோடு கிடைக்கிறதோ அதை உடனே மனம் பற்றி கொள்கிறது அதனால் ஊழ் அப்படி தான் நடக்கும் வேறு வழியே இல்லை உனக்கு அப்படின்னு சொல்கிற மதத்துக்கு நடுவில் இப்படி உனக்கு வெளிச்சங்கள் உண்டு அப்படின்னு காட்டக்கூடிய மதங்கள் பெரு பிரவாகமாக இவற்றை அழித்திருக்கலாம் அதனால் அதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஆனால் இது எல்லாமே இன்னும் நிறைய ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்த
பார் அவனே சொல்லிட்டான் பார் எங்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னவர்களாக தான் நம்ம இருக்கோம் நம்மளா கண்டுபிடிச்சு எதையும் உலகத்துக்கு சொல்லலை இன்னும் அப்படி சொல்லக்கூடிய காலம் வரும் அப்படி நாம் சொல்லும் பொழுது நம்முடைய வரலாறு என்பது நாம் நினைத்ததை விட மேன்மை தங்கியதாகவும் இந்த இந்திய சிந்தனை மரபு என்பது இன்னும் உலகத்திற்கு அளிக்கக்கூடிய கொடை இன்னும் அதிகமாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை இரு கேள்விகள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் வாய்ப்பளித்த மைக்கு நன்றி அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் தமிழினை கல்வி கல்விக் கழகத்தின் தகவலாற்று படை திட்டத்தின் கீழ் தொடர்ந்து நடைபெறும் இருபத்தி ஏழாவது சொற்பொழிவில் தமிழகத்தில் ஆசிவகம் என்ற தலைப்பில் திருமதி சித்ரா பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் ஒரு ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நம்ம அது என்ன சொல்கிறது தெரியல நான் ஒரு ஒரு ஃப்ளோ வந்து அப்படி நான் பார்த்தது இல்லை அது மாதிரி ஒரு ஃப்ளோ ஒருவேளை அவங்க டிவி சேனலில் ரேடியோவில் இருந்து அந்த பழக்கப்பட்டதால் என்னமோ தெரில அது மாதிரி மடை திறந்த வெள்ளம் போல் அவங்களுடைய உரை போச்சு ஆய்வாளரும் கூட பேராசிரியரும் கூட ஸோ இதெல்லாமே கலந்து ஒரு சமயத்தில் எல்லா மதத்தையும் எவ்வளோ மதத்தையும் விட்டு வைக்கல எல்லா மதத்தையும் ஆரம்பித்து வந்தாங்க அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஆசிவகம் இந்த தலைப்பு வந்து ரொம்ப பேருக்கு புதுசு சில பேர்கிட்ட கேட்டால் என்ன ஆசிவகம்னா என்னன்னு கேட்குறேன் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் இருக்கும் அதுக்கு இது வரைக்கும் சரியான ஆய்வுகள் வரல இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு அறுபது இடங்களுக்கு மேலே வந்து கற்படுக்கைகள் இருக்குது குகைகளில் இருக்குது அதில் நாற்பது இடங்களுக்கு மேலே தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் இருக்குது அவள் வந்து இரண்டாம் நூற்றாண்டு கிமு ரெண்டுலேருந்து கிட்டத்தட்ட நாலு கிபி நாலு வரைக்கும் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடத்துல வந்து பிற்காலத்தில் பண்ண சமண சிற்பங்கள் இருக்குது அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்பது பத்தாம் நூற்றாண்டில் செதுக்கப்பட்ட சமண சிற்பம் இன்றைக்கி அது ரெண்டையும் ரெண்டாம் நூற்றாண்டில் செய்யப்பட்ட தமிழ் பிராமி எழுத்தையும் ஒன்பதாம் பத்தாம் நூற்றாண்டில் சமண சிற்பத்தையும் வச்சுக்கிட்டு இது எல்லாமே சமண அப்படின்ற ஒரு பொதுவான ஒரு இடத்துக்கு எல்லாருமே வந்துட்டாங்க இவர் ரெண்டு இடத்துல இப்போ மாங்குளம் மறுகாலத்தலை திருநெல்வேலியில் மறுகாலத்தலை இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து ஆசிவகத்தோட குறிப்புகள் இருக்குது சில பெயர்கள் காசிபன் உடைய பெயரும் இதை சில பெயர்கள் வந்து இங்கே இருக்குது அது பல ஒரு பத்துக்கு மேற்பட்ட சமணப்படுக்கை உள்ள இடத்துல வந்து எந்த சிற்பமுமே இல்லை ஸோ இதில் இப்போ அந்த நாற்பது குகைகளில் அறுபது குகைகளில் வந்து எது சம ஆசிவமாக இருந்துச்சு எது பௌத்தமாக இருந்துச்சு எது சமணமாக இருந்துச்சுன்னு தெரில பிற்காலத்தில் அது மாற்றப்பட்டிருக்கு அதனால் இந்த ஆய்வு வந்து இது தமிழ்நாட்டில் ஒரு துவக்க நிலையில் தான் இருக்குது அதனால் ஆனாலும் மேடம் வந்து ரொம்ப ஒரு இதுக்காக மெனக்கெட்டு சிரமம் ஒரு தொடர்ச்சி படித்து ஏற்கனவே படித்த விஷயங்களோடு தொடர்பு படுத்தி பேசியிருந்தாங்க அப்புறம் ஆசிவத்துக்கும் ஜோதிடம் வானிடம் தாந்திரி வழிபாடு மருத்துவம் இப்படி எல்லா ஏரியாவிலையும் பற்றி பேசினாங்க இந்த சொற்பொழிவுக்கு வந்து எங்களுடன் உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்தது இருக்குது தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் சார்பாக எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதுபோல் இந்த உரையை கேட்க வந்த உங்கள் அனைவரையும் நன்றி கூறுகிறோம் மேலும் இந்த நிகழ்வு தொடர்ச்சியாக நடைபெறுவதற்காக எங்களுடன் இருந்து எங்களுக்கு வழிகாட்டும் எங்களது அலுவலக நிர்வாகர் திரு ஐயப்பன் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி பிரைபடுகிறேன் வணக்கம்